আর আপনি শুনছেন ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি ফোর পয়েন্ট এইট সাথে আছে অরণ্য আপনার জন্য দুই ঘন্টার আমাদের প্রোগ্রাম শনিবার রাত এগারোটা থেকে একটা পর্যন্ত এই দুই ঘন্টার মধ্যে আপনার জীবনের বেশ কিছু ঘটনা আমি শুনতে পাই এবং আমার সাথে যারা রয়েছেন সব বন্ধুরা শুনতে পান যারা ফোন করতে চান ফোন করে যুক্ত হতে পারেন যারা ফেসবুকে লিখতে চান একসাথে ঘটনা লিখে পাঠাতে পারেন আর আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হতে চাইলে আপনার আগ্রহের কথা লিখে জানাবেন তাতে করে আমাদের টিম আপনার সাথে যোগাযোগ করে নেবে ফোন নাম্বারটা দিয়ে ভুল করবেন না আমাদের অতিথি রয়েছেন চিত্রা আমরা তার কাছে যাব তার পরের ঘটনাটি শুনবার জন্য সবাই অনেক আগ্রহে অপেক্ষা করছেন চিত্রার প্রথম ঘটনাটি শুনেই অনেকে আসলে টের পেয়েছেন এবং বিশেষ করে চিত্রা সেই ছবিটিও আমি শেয়ার করেছি আপনাদের সাথে এবং আমি নিজেও আসলে বিশ্বাস করতে পারছিলাম না হয় না যে মানুষ যখন বাতাসে ভেসে বেড়ানো কোনো গল্প শোনা হয় এবং সেটা যখন আসলে শরীর বা নিজের উপরে বা নিজের চোখের সামনে যখন সেটার কোনো একটা ছাপ আমরা দেখতে পাই সেটা আরো বেশি ভয়ানক লাগে চিত্রা আমাদের সামনে আমাদের স্টুডিওতে চিত্রা এর পরের ঘটনা আমরা কি শুনবো পরের ঘটনাটা আমার বডির উপর তো যায়নি বাট এটা আমার চোখের সামনে ঘটেছে তার আগে বলিনি যারা লিসেনার তাদেরকে তাদের উদ্দেশ্যে আমার একটু বলা এটা আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে যে সেটা হচ্ছে আমাদের দুনিয়াতে চারপাশে অনেক কিছু ঘটে যায় অনেকে চোখের সামনে অনেক কিছু ঘটে যায় বাট যেটা হয় কি কেউ নোটিস করি কেউ নোটিস করি না যারা নোটিস করি না তাদের কাছে যারা এটাকে মানে কোনো কিছু আমলে নেয় না তাদের কাছে এটা কিছুই না যারা এটা নোটিস করে এবং যাদের যারা এই জিনিসগুলো ফিল করে চোখের সামনে ঘটে বা যাদের উপর দিয়ে এটা হয় শুধুমাত্র মানে কিছু সংখ্যক লোক আছে যারা এটা বিলিভ করে এটা আসলে যার যার এটাতে কিছু বলার নেই যার যার চিন্তাধারা বা যার যার ফিলোসফি যেরকম সেরকম হওয়া উচিত আমি একদম বলবো না যে আমার আমারটাই বিলিভ করতে হবে এমন না বাট এই যদি কখনো এরকম দেখেন আপনার সাথে যদি কখনো হয় এটাকে প্লিজ মানে বেশি নেগোসিয়েশন করবেন না বেটার আপনি যত কম চিন্তা করবেন বা যত কম যুক্তি দেখাবেন যতই দেখাবেন ইটস ওকে এটা হতেই পারে দ্যাটস ওটা ভুলে যাবেন বা ওইটার জন্য যেটা করণীয় সেটুকু করবেন বাট একদম এটাও না যে এটাকে একদম বিলিভই করবেন না কিন্তু হ্যাঁ ইগনোর করলেন পরে কোনো বড় ক্ষতি হয়ে গেল এটা হওয়ার আগে আপনি জিনিসটাকে বোঝার চেষ্টা করবেন এবং সেই মতো আপনার স্টেপ নেবেন এটা আমার মানে দর্শক শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বলা কারণ আমি যদি হোস্টেলটাতে আরো থাকতাম হয়তো আমার সাথে আরো অনেক কিছু হয়ে যেতে পারতো আমি কিন্তু ওই স্টেপটা নিয়ে ফেলছি এবং আমি এটার জন্য হুজুরের কাছে গিয়েছি পুরো ঘটনাটা বলেছি সে আমাকে একটা সলিউশন দিয়েছে যেটা আমি মেনে চলছি এবং সে এমনও হয়েছে বলেছে যে তুমি ঘরে সবসময় ইসলামিক জিনিসপত্র বেশি রাখবা এবং কিছু জিনিস বলেছে এগুলোতে মানে লাইক এই রকমের আত্মা বা খারাপ আত্মা বা খারাপ অশুভ শক্তিগুলো তোমার কাছে আসবে না সেসব কিছু জিনিস সে দিয়েছিল লাইক ম্যাথ তারপরে মানে যে জিনিসগুলো থেকে ওরা কাছে আসতে পারে না এবং ঘরে একটা কোরআন শরীফ রাখলে বা যদি নিজের দোয়া টোয়া জানা থাকে মানুষের উচিত ঘুমানোর আগে অ্যাটলিস্ট পড়ে কারণ অনেক কিছু হতে পারে অনেক কিছু হতে পারে মানুষ এটা বিলিভ করবে না আমরা আসলে অবচেতন মন থেকে অনেক কিছু মানে করি না বা এগুলোকে আমলে নেই বাট আমরা একটু দোয়াটা করে পড়ে শুইলে আমরা সারা রাতটা আমাদের ভালো কাটলাম আমরা আল্লাহর হেফাজতে থাকলাম এটা তো ভালো অবশ্যই এটা তো খারাপ কিছু না তো এইটা আমি বলবো সবার একটা প্র্যাকটিসে আনা উচিত করা উচিত আনা উচিত যেটাই হোক এটা হোক আপনার সাথে বা না হোক সেটাই এবং আমরা যেটা দেখি যে সাধারণত প্রাকৃতিক যে ঘটনাগুলো আমরা তো এগুলোকে অতি প্রাকৃতিক বলি প্রাকৃতিক ঘটনা তো অনেকে ভিক্টিম হয়ে থাকেন আমরা ধরে নিই যে ভিক্টিম হচ্ছে এক আমরা হচ্ছি আরেক বা ভিক্টিম হচ্ছে সেই মানুষটা বা আমি হচ্ছে এই মানুষটা কিন্তু এই ক্ষেত্রে কে কখন কোথায় কিভাবে এই সব ঘটনার সম্মুখীন হবেন কেউ জানে কখনো না আপনি ভাবেন না যে গ্রামের সেই অজপাড়া গায়ে ঘোর অন্ধকারে এই ঘটনা হচ্ছে উদাহরণ দিতে পারতাম আমি আগে যে রেজিস্ট্রেশনে ছিলাম সেখানে এইরকম স্টুডিওতে আমি বসাছিলাম আমার সাথে আর যে অর্ক নামক একজন ছিল আমরা দুজনে আমরা দুজন একসাথে শো করছিলাম হ্যাঁ তো সেই সময়টাতে 
আমরা এরকম আছে মানে লাইট বন্ধ করে মানে আমরা শো করতাম আমাদের আলাদা একটা মানে ভালো লাগা কাজ করত তো যখন শো করে বের হলাম মানে এই যে স্ক্র্যাচের কথা আপনি যেটা বলছিলেন সেই রকম স্ক্র্যাচ আমার হাতে ছিল এবং সেটার মধ্যে একদম ব্লাড দেখা যাচ্ছিল আমার এবং সেটা আমি খেয়াল করিনি একই সাথে তিন আঙ্গুল এবং আমার নখ কখনোই এত বড় থাকে না যে নখ দিয়ে আমি নিজে মানে আমি যদি হয়তো যদি আমার চুলখানিও হয় আমি যদি এমনিতেও মানে টাচ করি সেটা কেটে গিয়ে একদম ব্লাড আসবে এটা আসলে হয় না কখনো তো সেটাকে অর্ক আমাকে দেখালো এবং আমি সেটা নিজে দেখলাম দেখার পরে আমি আসলে হতভঙ্গ হয়ে গেলাম এটা আসলে কি করে সম্ভব সেও বলল যে ভাই আজকে বেটার আমরা আর মানে এটা নিয়ে কোনো কথা না বলি সেটাই ভালো এটা অনেক আগের ঘটনা আসলে তো এই যে বললাম না এরকম ঘটনা হয় কি মানুষের সাথে এরপরে আমরা ব্যাখ্যাও করিনি বা কোনো এটা নিয়ে আর কোনো ব্যাখ্যা করতে না পারার পিছনে কারণ হচ্ছে আমরা জানি আমরা যে মানুষটাকে বলবো তারা এটা বিলিভ করবে না इगनोर कर फानी फेसबुक এই ঠিকানায় আজকে যে লাইভ রয়েছে আমরা এর আগেও দুটো লাইভ করেছি মানে একই অনুষ্ঠানে মাঝখানে যেহেতু ব্রেক ছিল সেখানে এবং এখনো লাইভ চলছে এই লাইফটা চলতে থাকবে আপনার যদি সময় সম্ভব হয় লাইফটাকে শেয়ার করে দেবেন যাতে করে বেশি বেশি মানুষের কাছে পৌঁছে যায় সবাই একসাথে দেখতে পারে আজকের এই অনুষ্ঠান এবং শুনতে পারে হ্যাঁ চিত্রা আসলে আমার অনেকগুলো স্টোরি আছে যেটা আজকে আই গেস আমি কথা বুঝে শুনে মনে করছি যে সবগুলো বলা সম্ভব না কিন্তু সেটা আসলে আমরা নেক্সট কোন একটা এপিসোডে আবার বলবো বাট আজকে আমার আরেকটা ফিলিংস এর কথা বলি এটা ছোটবেলায় ছোটবেলায় ঘটেছিল আমার নানুবাড়ি হচ্ছে সোনাতলা বগুড়ার একটা ছোটখাটো গ্রাম ডিস্ট্রিক্ট আমাদের বগুড়াই আমার আমার দাদু বাড়ি হচ্ছে মেইন আমাদের বাড়ি যেটা সেটা হচ্ছে একদম প্রপারে আর আমার নানু বাড়ি হচ্ছে একটু গ্রামের ওখান থেকে আমাদের আমার আমার বাসা থেকে যেতে টু আওয়ার্স লাগে তো বা এক দেড় ঘন্টা লাগে আর কি সো দেড় থেকে দুই ঘন্টা ওখানে আমি আমার কাছে আগে শুনতাম যে অনেক এরকম আনএক্সপেক্টেড ঘটনা ঘটতো হয় না গ্রামে অনেক সময় আসলে এরকম কিছু একটু বেশি ঘটে আসে যেটা আমরা হয়তো আমাদের দাদি নানিদের কাছ থেকে অনেক সময় শুনেছি তো ওইখানে সব সময় আমি যখন ছোটবেলাতে যেতাম আমার এখনো মনে আছে ওখানে দুইটা পাথর আছে আমরা নানু বাসায় যখন ঢুকি ঢোকার দুই থেকে তিন মিনিট আগে ওই জায়গায় দুইটা পাথর এবং এটা এমন না যে গোল পাথর স্কোয়ার শেপের লম্বা করে দাঁড়ানো দুইটা পাথর দাঁড়ানো নট শোয়া বা মানে স্টে করার মতো জাস্ট দাঁড়ানো দুইটা পাথর পাশাপাশি দেখে মনে হবে কি দুইটা মানুষ আচ্ছা মনে হচ্ছে যে পাশাপাশি দুইজন দাঁড়ায় থাকলে যেরকম হয় ঠিক পাথর দুইটা যেন ওভাবে দাঁড়ায় স্কোয়ার শেপের দুইটা লম্বা লম্বা পাথর একদম একটা মানুষের হাইট হাইট যেরকম হয় ওই রকম হাইটের মতো লম্বা পাশাপাশি দুইটা খুব সুন্দর মানে দেখলে খুব ভালো লাগে পাথরটা তো প্রত্যেকবার যখন যাওয়া আসি করি তখন এই পাথরটা আসলে দেখি আমরা এবং আমি শুনেছি ওই সময় অনেকে বলেছে যে পাথর দুটো নাকি রাতে মানুষ হয়ে ঘুরে ওই গ্রামে 
আমি শুনেছি এটা এটা তখন পর্যন্ত আমি আসলে দেখি না এবং আমি যেটা দেখেছি আমি এখনো জানি না যে আসলে এটা কি ওই পাথরই ছিল কিনা তো আমার নানু ভাষায় তখনও আমি যখন ছোট ছিলাম তখনও জেনারেটর চলতো মানে আসলে বেসিক্যালি পল্লী বিদ্যুৎ যেটা বলে হয়তো সারা দিনে দুই তিন ঘন্টা থাকতো বাট রাতে কোনো কারেন্ট থাকতো না রাতে কোনো কারেন্ট থাকতো না সারা দিনে আমরা খুব অল্প সময়ের জন্য কারেন্ট পেতাম ওই সময় অ্যাভেলেবেল ছিল না অনেক আগের ঘটনা আমার এই আমি তখন থ্রি আর ফোর এ পড়ি বাট আমার মনে আছে সন্ধ্যা হলে আসলে গ্রামে তেমন কেউ কোথাও বেরোতো না ওই সময়টা আর আমাদের গ্রামের পিছনে আমাদের গ্রামের নানু বাসার পেছনে আর একটা পুরনো বাড়ি ছিল যেটা আসলে জমিদার বাড়ি ছিল ওই জমিদার বাড়িটা আমাদের নানাদেরই ছিল ওইটা পুরো জমিদার বাড়ির মতো আমার কাছে ছবি থাকলে আমি দেখাতাম খুব আগে সময়ের যে রাজা রাজা বাদশাহদের বাসা থাকে না একটু মিনা করা কাজ করা ওইটা হচ্ছে ওরকম স্কোয়ার শেপের মাঝখানে একটা উঠান এবং চতুর্দিক দিয়ে শুধু ঘর এরকম কর একটা বৈঠকখানা ছিল এটা কারণ আমার নানারা খুব প্রভাবশালী লোক ছিল মানে ওই সময় ওখানকার চেয়ারম্যান মেম্বার এখন পর্যন্ত টিল নাও এখন আমার মামারা হচ্ছে ওই রেসটা ধরেই আছে বাট তখন আমার নানারা ছিল আমার নানারা চার ভাই ওই বাসাটাই ছিল যখন চার ভাইয়ের বিয়ে হয় এবং এক একজনের বাচ্চা কাচ্চা হওয়া শুরু করে তখন ওই বাসাটা আসলে ছোট হয়ে যায় তাদের জন্য চারটা নানা চারটা বউ তাদের মানুষ বেশি হয়ে গেছে ওইটাতে আসলে সম্ভব হয়নি সবার থাকা তখন আমাদের নানাদের জায়গা অনুযায়ী যার যার জায়গা যে যে পেয়েছে সে সে সেখানে বাড়ি করে নিয়েছে তো ওই বাসাটা আর কারো থাকা হয়নি অনেক বছর ওই বাসাটা মানে বন্দি ছিল তালা তালা বন্দি বন্দি ছিল ওই বাসাটা এখনো দেখলে মানুষ মানে আমরা বলি আমাদের পুরান বাসা এবং ওই বাসাটা থেকে মানে আই ডিস্টেন্সে আমার আমাদের বাসাটা ছিল ওটা যাচ্ছে আমাদের বাসা আমার নানু বাসার পেছনে মানে হয়তো বিশ কদম হেঁটে যেতে হতো বা দেখা যেত এরকম ডিস্টেন্স ছিল বাট বাসাটাই ভুতুরে ছিল অনেক দিন যাবৎ বন্ধ ছিল তো বাসাটাই ভুতুরে ছিল কেউ সন্ধ্যার পরে কখনো আমাদের গ্রাম থেকে ওই দিকে যেত না সবাই অনেক কথা বলতো যে ওই বাসা থেকে নাকি অনেক কিছু শুনতে পাওয়া যায় অনেকে বলতো ওই বাসাটায় জিন থাকে অনেকে বলতো ওই বাসাটায় খারাপ ই থাকে অনেক রাতে কেউ ওই দিকে যেত না ভয়ে আর এমনিতে ইলেকট্রিসিটি নাই এখন তো যেমন হয়েছে যে লাইক ইলেকট্রিসিটির যুগ আমাদের তো ওরকম ভয় লাগে রাতে অন্ধকার তো কেউ আসলে বেরোতো না সন্ধ্যার পরে এবং সবাইকে বলেই দেওয়া থাকতো যে তোমরা কেউ সন্ধ্যার পরে বেরোবে না কারণ ওই দিকটা শুধু ধুধু জমি ছিল জমি ছিল একটা সোজা রাস্তা ছিল রাস্তার শেষে যে একটা বটগাছ ছিল বাট মানে খোলা জায়গা তো অনেক দূর পর্যন্ত দেখা যায় তো এমনই একটা সন্ধ্যায় আম্মু আমি আমার বোনরা মিলে খাচ্ছিলাম খাওয়া দাওয়া করতে ইলেকট্রিসিটি নাই তখন যেটা বলে কি বলে ওটাকে হ্যারিকেন হ্যারিকেন আমার অনেকদিন পরে এই বার্ডটা ইউজ করলাম হ্যারিকেন ছিল তো নানু আমাদেরকে সবাইকে বসে খাওয়াইছে খাওয়া টাওয়া শেষ করে হ্যারিকেন নিয়ে নানু নামাজ পড়তেছে আম্মু কি যেন করছিল তো আমাদের জানলাটা ছিল একদম পুরন বাড়ি বরাবর আমার এখান থেকে জানলা গরমের সময় ছিল তো জানলাটা খোলা ছিল আমি জানলার পাশে যে বসে আছে খাওয়া শেষ তখন একটু রাতই প্রায় খাওয়া শেষ দশটার পরেই হবে আমি তখন জানলার পাশে যে বসলাম বসে আমি বাতাস মানে খোলা মানে জমি ছিল আর ওপাশে পুরন বাড়ি ছিল একটা বাতাস আসতেছিল বেশ ভাল লাগছিল আমি দেখি কি পুরান বাসার ওই জায়গা থেকে একটা একটা মানুষের মতো একটা শ্যাডো যাচ্ছে বাট মানুষ না পুরাটাই সাদা মানে ওটা কাফনের কাফনও ছিল না কিন্তু তার মাথা দেখা যাচ্ছে না পা দেখা যাচ্ছে না হাত দেখা যাচ্ছে না কিছু না বাট হেঁটে যাচ্ছিল মানুষের অবয়ব বাট পুরোটা হোয়াইট একটা মানুষ যদি সাদা জামাও পরে অন্ধকারে সাদা জামা তো দেখা যাবে না বাট এটা কিন্তু ব্রাইটিং মানে উজ্জ্বল ছিল আমি কিছু দেখতে পাচ্ছিলাম না 
হালকা হালকা বাট ওই সাদা একটা কিছু হেঁটে যাচ্ছে ওই পুরান বাসার পাশ দিয়ে শুরু করলো হাটাটা এবং সোজা একটা রাস্তা গেছে একদম বটগাছ পর্যন্ত সেইটুকু দেখলাম সে মানুষটা হেঁটে যাচ্ছে একটু একটু করে আমি আমার আম্মুকে ডাকলাম আমার বন্ধুকে দেখলাম আম্মু দেখো এটা যেন কি এটা যেন কি কারণ এটা তো মানুষের মতো দেখতে না অবয়বটা মানুষের মতো শেপটা মানুষের মতো বাট একটা মানুষ ওইভাবে সাদা পা থেকে মাথা পর্যন্ত সাদা এটা তো হতে পারে না দিস ইজ সামথিং এলস এটা বোঝাই যাচ্ছে আমরা আসলে আমরা দেখতেই আসি আমরাও দেখতে পাচ্ছি আমি হ্যাঁ এটা কি এটা কি আমরা জাস্ট ঠক কেউ কিছু বলতেছি না চাঁদের আলো ছিল চাঁদের আলো তো যতটুকু আসলে বোঝা যায় গ্রামে যেটা হয় ইলেকট্রিসিটি নাই আমাদের চাঁদের আলোটাতেই রাতের বেলা একটু হালকা হালকা শ্যাডো শ্যাডো দেখা যায় বাট ওই মানুষটাকে পুরোই বোঝা যাচ্ছে যে সে একটা মানুষ এটে যাচ্ছে বাট কেন তার ড্রেস সাদা হবে এটা আমার কোয়েশ্চিন তবু মনে হয়েছিল ওর তো মানুষ না আসলে আমিও বুঝতে পারছিল ওটা মানুষ না কিন্তু কিছু বলছিল না কারণ ভয় পাবো আমরা আমরা তখন অনেক ছোট ছিলাম আমার ছোট বোনটা আরো ছোট কারণ আমরা দেখছিলাম যে আসলে এটা কোন দিকে যায় হেঁটে 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 আমাদের কিছু দূর যে একটা আম গাছ আছে এই আম গাছটা পার হলো মানুষটা নাই সে উধাও তাকে কিন্তু আর দেখতে পাচ্ছি না আমরা অনেকক্ষণ থেকে ঘুচার খোঁজার চেষ্টা করছি আর মানুষটা তো হাঁটছে কিন্তু ওইটুকু যাওয়ার পরে মানে সামাও মনে হচ্ছিল যে সেও বুঝতে পারছে যে আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি বা আমরা তাকে দেখতে পাচ্ছি এটা সে বুঝতে পারার কারণে সে গায়েব হয়ে গেছে এবং আমাদের চোখের সামনে গায়েব একটা আমি যেটা দেখে যাচ্ছি যে হ্যাঁ আমাদের চোখের সামনে গায়েব এবং এটা শুধু আমি দেখিনি আমার পুরো ফ্যামিলি এরকম দেখছে তো গায়েব হয়ে গেল ওকে ফাইন আমরা মানে যে সবা ভয়ে তখন আমরা জানালাটা বন্ধ করে দিলাম একটা জানালার একটা পার্ট খোলা রাখছি যেটা দিয়ে ওই বট গাছটা দেখা যেত এবং শুনেছি ওই বট গাছটা অনেক পুরনো ওই বট গাছটায় কখনোই কেউ সন্ধ্যার পরে যেত না ওটা খুবই মানে বট গাছ যেটা হয় বট গাছে কিন্তু নর্মালি একটু এই টাইপের জিনিসপত্র বেশি থাকে হ্যাঁ তো তখন কেউ ভয়ে ওইদিকে যেত না এটা পুরো একদম জমি জমি এলাকা আশেপাশে কোনো বাড়ি টাড়িও নাই শুধু জমি মানুষের গ্রামের মধ্যে যেটা হয় একটা চিকন রাস্তা চলে যায় পাশ দিয়ে শুধু গ্রামকে গ্রাম মাইলকে মাইল শুধু জমি তো আমি আমার মাথার মধ্যে থেকে এটা যাচ্ছে না যে কেন ওই বাসা থেকে বেরোলো এটা কি গেল আর কেন ওই বা উঠাও হলো তারপর আমি জানালাটার একটা বার্ড খোলা ছিল ওটা দিয়ে আমি আবার দেখার চেষ্টা করলাম ঘরে এসে আবার আমি ঘর থেকে বেরোই না আমরা ঘর থেকে দেখছিলাম জানলা থেকে তো জানলাটা আমার নানু বন্ধ করে দিল বললো যে এগুলো দেখিস না এগুলো কিছু না নানু তো জানতো বাট আসলে এটাকে আমরা ভয় পাবো জন্য বলে না আম্মু বুঝতো কিন্তু আম্মু একটু এক্সাইটেড হয়ে গেছে পরে নানু বলাতে আম্মু মানে ব্যাপারটাকে নর্মাল করার জন্য বসে যে আর এইসব কিছু না পরে আমি দেখি কি যে একটু পরে ওই বট থেকে ইম্পসিবল কারো রাতে বের হওয়া দিক দিয়ে আর সেখানে ওইখানে যে বট গাছে আগুন লাগাবে কেউই ভয়ে বেরোতো না আর অত রাতে অত মানে অত আগে অত রাতে টান এইসব টান এলাকা যেগুলো বলে যে আসলে ধুধু এলাকা তো তো যে কেউ আগুন লাগাবে এটা তো আমার বিলিভ হয় না এবং আমি দেখছি যে একটা আগুনের দলা উপর থেকে এসে ওখানে পড়লো এবং তারপরে আগুনটা জলা শুরু করলো একটা আগুনের দলা আসলো উপর থেকে আসার পরে ওই আগুনটা জলা শুরু করছে এবং সে কি দাও দাও করে জলা আগুনটা জ্বলতেছে জ্বলতেছে আমি যে ভোর হওয়ার অপেক্ষায় ছিলাম আমি সকালবেলা দশটার দিকে আমি যাব এবং আমি দেখব গাছটাকে আসলেই পুড়ে গেছে কেন হ্যাঁ যথারীতি আমি মানে ওই রাতে আর ঘুমই আসলো না আমি তো ভয়ে কারণ তখন আমি আসলে এইসব প্রথম দেখেছিলাম এটা মনে হয় আমার লাইফে প্রথম দেখা ওইটা আমি আমি লাস্ট ঘটনা আর ফার্স্ট ঘটনা বললাম বলছি তো আমি পরের দিন যেটা হলো যে আমি হেঁটে একটু ওই পর্যন্ত গেছি আম গাছ পর্যন্ত আমার আমার কিছু বন্টন ছিল ওদেরকে নিয়ে এবং আম গাছ পর্যন্ত গেলাম হ্যাঁ সব কিছু নর্মাল দিনের বেলা সবই নর্মাল দিনের আলোতে এবং বট গাছের ওখানে যে আমি দেখেছি যে বট গাছের একটা পাতা উপরে নেই সব ঠিক সব ঠিক 
কিন্তু যেভাবে রাতে ওই বট গাছের আগুনটা মানে তাতে তো বট গাছের চিহ্ন থাকার কথা না যেভাবে আগুনটা জ্বলছিল এবং আমি দেখছি একটা আগুনের দলা উপর থেকে সাইড থেকে এসে টুক করে ওই গাছের উপর পড়ছে আর আগুনটা জলা একদম হ্যাঁ মানে পুরো গাছ আগুন হয়ে গেল ছড়িয়ে গেল পড়তেছে সকালবেলা যে দেখি কিছুই না একদম যা এজ ইট ইস হ্যাঁ পরে এসে আমি আম্মুকে বললাম আম্মু গাছটা তো এরকমই আছে আমি কেন রাতে এরকম দেখলাম আমি বলছে যে এগুলো কিছু না মানে সে আসলে বুঝানোর চেষ্টা করছিল যে তোমরা ভয় পাও না এগুলো কিছু না এটা নর্মাল ব্যাপার পরে এই ঘটনাটা আস্তে আস্তে স্প্রেড আউট হয়ে গেল আমি এক্সাইটমেন্টে অনেকে বলে ফেললাম অনেকে বলছে যে এই রাতের বেলা ওই দুইটা পাথর নাকি মানুষ হয়ে পুরো গ্রামটা ঘরে অনেকে সেটা হ্যাঁ অনেকে সেটা বলছিল এখন আমরা ধারণা করছি এটা হতে পারে আর আরেকটা জিনিস ওই পাথরটা হচ্ছে অনেকে সরানোর চেষ্টা করেছে যাদের জমি তারা অনেকে সরানোর চেষ্টা করেছে কিন্তু কখনোই সেটা সরাতে পারে নাই কখনোই না এবং যারা সরাতে গিয়েছে তাদের হয় মুখ দিয়ে রক্ত নালে তারা ওখান থেকে ছিটকিয়ে পড়েছে এবং আমি শুনেছি আমার এক মামা যখন এটাকে মানে কোদাল দিয়ে তুলে ফেলার চেষ্টা করেছে তাকে ওখান থেকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়েছে আজও পর্যন্ত পাথর দুইটা ওখানেই আছে আজও পর্যন্ত কেউ ওই দুইটাকে সরাতে পারেনি এবং আমি আমি যেটা বলছি যে যদি কখনো সম্ভব হয় আপনাকে আমার ওখানে যেহেতু আমি তো সবাইকে নিয়ে যেতে পারবো ইফ আই ইনভাইট ইউ আপনি ওখানে গেলে ওইটা দেখতে পাচ্ছেন হ্যাঁ এখন আছে কেউ কখনো পরিবর্তন করতে পারেনি ওখানে কোনো বিল্ডিং ও তুলতে পারেনি এবং ওই পাথরটা যে প্লেসমেন্ট করবে অন্য জায়গায় এটা সম্ভব হয়নি ঠিক আছে পাথরটা সরিয়ে অন্য জায়গায় উঠে বসাবে এটাও সম্ভব হয়নি অনেক ধন্যবাদ চিত্রাকে চিত্রার বেশ কিছু ঘটনা শুনলাম এবং বিশেষ করে শৈশবের ঘটনা আরো অনেক ঘটনা রয়েছে জমা সেগুলাকে করে শুনবো আমরা একটা ফোন কল নেব এবং তারপরে আরো বেশ কয়েকটা ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন আমাদের বন্ধুরা সেগুলোকেও করতে হবে তাবিজ এটা কখনোই আমার একার বা এটা কখনোই ক্যাপিটাল এফ এম এর একার শো না এটা আপনার শো আপনার দেড় শো প্রত্যেকের কারণ আপনার অংশগ্রহণ এবং আপনার পাঠানো ঘটনা এই সবগুলো নিয়ে কিন্তু আমাদের শনিবারের এই বিশেষ আয়োজন যদি আপনি সঙ্গে থাকেন তাহলেই আমাদের সব আয়োজন সার্থক হবে আর যারা শুনতে পারেন না বা যারা জানেন না তাদেরকে জানিয়ে দেওয়াটাও আমাদের দায়িত্ব যাতে করে সবাই একসাথে শুনতে পারেন বিশেষ করে অনেক বন্ধু আছেন যারা প্রবাসী বন্ধু আমাদের সাথে যুক্ত হন অনেক সময় আমি অনেকের ফোন কল পেয়ে থাকি এরপরে আমি একটা ফোন কল নিতে চাই আমার সাথে কি আছেন সঙ্গে একটু দেখি জি ওয়ালাইকুম সালাম কে বলছেন কোথ থেকে ওয়ালাইকুম আসসালাম কে বলছেন ভাইয়া কোথ থেকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আমার সাথে একটা ঘটনা ঘটছে আমার নিজস্ব ঘটনা আমি বলতে চাই জি বলুন শুনতে পাচ্ছি এটা হলো আপনার আমার দেশের বাড়ি জয়পুরহাট ডিস্ট্রিক্ট আমি তখন ক্লাস সেভেনে পড়তাম আচ্ছা এটা দু হাজার পাঁচ সালের কাহিনী ঘটনা যা আমার সাথে নিজে ঘটে গেছে আমার বাবা একজন কৃষক আমি একজন কৃষকের ছেলে এখন আমি ঢাকায় চাকরি করি আমি সে সময় আমাদের মাঠের তেলে চালিত ইঞ্জিন বা মাঠের জমিতে পানি দেওয়া হয় পানি দেওয়ার জন্য যে ইঞ্জিন গুলো মেশিন গুলো ব্যবহার হতো এই মেশিন এই ইঞ্জিন ঘরে আমি থাকি সন্ধ্যা ছটা থেকে সাতটা আটটা পর্যন্ত আমার বাবা যখন মেশিন ওই ইঞ্জিন রুমে যায় তখন আমি ওখান থেকে বাসায় থাকতে আসি তো সেদিন এরকম একটু সন্ধ্যার দিকে বৃষ্টি পড়তেছিল ঝিপ ঝিপ তো আমার মা নতুন আলুতে আছে যে ওই গ্রামে নতুন আলু দেখে দেখি চুরি খেতে খুব ভালো লাগে ভাইয়া একদম আমি চিন্তা করলাম তাহলে আমি ইঞ্জিনের মেয়ে যাচ্ছি তাহলে একটু খিচুড়ির সাথে নেই আর পানি নেই ওখানে খাবার একটু করব তো পাশে আমার ইঞ্জিনের পাশে ছিল বডির নলকূপ আছে না ডিপ আমরা বলি ডিপ জমিতে পানি দেওয়ার জন্য তো ওখানে আমার এক চাষা থাকতো নাইন ম্যান রাত্রে জমিতে পানি দিত তো আমি 
আমি সেই রুমে গেলাম যারপর আমি তো খিচুড়ি খাওয়ার জন্য শুরু করছি ওই অবস্থায় দেখলাম যে আমার যে রুম এই রুমের পিছন দেখে যেন মানে যাচ্ছে হাঁটি হাঁটে হাঁটে তো তখন ভাবলাম যে কে যাই আর যাওয়াটা এমন সাউন যে মনে হয় কবিতার যা আছে কবিতার পাখি যে উড়লে যে এরকম শব্দ হয় ওই রকম শব্দ হচ্ছে ভাবলাম কে যাই তারপর আমি নিজের কৌতূহ হলে উঠে দাঁড়ালাম দাঁড়া দেখি সেই আমার আঙ্কেলটা আমি নিজে নিজে ভাবলাম কি ব্যাপার আমার আঙ্কেলের তো পানি শেষের কথা কোনো সময় মাঠে পানি দেওয়ার কথা তো সে এত সকালে আসলো কিভাবে আমি তা কি আর করলাম না চিন্তা করলাম না কি হবে আমি আবার জোসনা রাত ছিল সুন্দর রাত রাত্রি রাত্রি আমি আবার খাওয়া শুরু করলাম কিছুক্ষণ পর দেখতেছি যে পাশে যে জমিতে ধান রোপণ ধান রোপণ করা হয়েছে কি যেন শব্দ হয় খস 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 শব্দ হয় ধান খেতে ধান খেতে আমি উঠে দাঁড়ালাম ভাইয়া দেখি সেই লোকটা বিশ্বাস করবেন না যখন আমার সামনে ঘটছিল আমি বুঝছিলাম যে আমি কই আমি কি করব দেখি সেই লোক একটা শুকর হয়ে গেছে একটা শুকর হয়ে গেছে মানুষ থেকে শুকর আমি তো অস্থির যে আমি কি করব এখন আমি তো রুম থেকে যাব কিভাবে আমি তো চিন্তার মধ্যে পড়ে গেলাম সে আমার মানে মেশিন ইঞ্জিন ঘরে চারিদিকে ঘটতিছে এক পর্যায় যেভাবে হোক আমি দৌড়ে বাড়ি চলে গেলাম আর ভাবলাম বাসায় যে আমার আম্মাকে বললাম যে এই রোগ ব্যাপার আমার আম্মা বলল তুমি গোসল দাও আমি গোসল দিলাম গোসল দিয়ে রাত্রে ঘুমালাম আর ভাবলাম যে আমি কালকে ওই মাঠে ওই জমিতে যাব জমিতে না দেখবো কি অবস্থা আমি দেখলাম শুকরের যে পিছনে যেটা পা আছে ভাইয়া পা দুটা দেখতেছি আমি একদম সম্পূর্ণ জমির কাদার মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে আমি সকালে যা দেখ ওকে জমিতে যা দেখলাম যে জমিতে কোনো পায়ের দাগ নেই শুধু দুই দুইটা ধান মানে দুই সার ধান মানে আপনার হেলে আছে কিন্তু কোনো পায়ের দাগ নেই আমি আমার এই জীবনে বহুত কিছু দেখছি আমি দেখছি আরো অনেক কিছু কিন্তু আজকে তো বলার সময় নাই আমি কেবল অফিস থেকে আসলাম খাওয়া দাওয়া করে একটু রেস্টে আমি চিন্তা করলাম অনেক ধন্যবাদ ভাইয়া অনেক কষ্ট করেছেন আপনি সারাদিন তারপরেও এখন আবার জয়েন করেছেন আপনার ভালোবাসার একটা আয়োজন বলতে হবে নিশ্চয়ই আমি আপনাদের এই ক্যাপিটাল এফ এম প্রায় আপনার এই দাবি অনুষ্ঠানটা আমি প্রায় তিন বছর যাবৎ শুনতেছি বাহ অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আশা করি ভবিষ্যতেও সঙ্গে থাকবেন এবং ভালো থাকবেন সাবধানে থাকবেন আমরা কথা বলছিলাম আমাদের এক বন্ধুর সাথে এবং আরো কয়েকটা ঘটনা আছে সেগুলো একটু শেয়ার করব বিশেষ করে যারা লিখে পাঠিয়েছেন তাদের সেই ঘটনাগুলো একটু শেয়ার করতে চাই যারা অপেক্ষায় রয়েছেন তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন আছেন এখন যার ঘটনাটি পরে শোনাব তার নাম হচ্ছে এম ডি রিফাত বলছেন আসসালাম আলাইকুম অরণ্য ভাই আশা করি সৃষ্টিকর্তা তোমাকে ভালোই রেখেছে তাই জানতে চাইব না কেমন আছো তাবি যে এটা আমার থার্ড স্টোরি তাই ভালোভাবে দেখতে না পারে আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আমার নাম আবু বক্কর সিদ্দিক রিফাত আমার বাড়ি ঢাকার মধ্য বাসাবো সবুজবাগ থানা আমি স্টুডেন্ট অফ ক্লাস নাইন ইন বাংলাদেশ কোরিয়া টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টার কথা না বাড়িয়ে ঘটনায় যাই ঘটনাটি কালু নামে এক ছেলের সাথে ঘটেছে সেদিন রাতে কালু একা মাছ ধরতে যায় তো সে যেদিকে যায় সেদিকে প্রচুর মাছ পেতে থাকেন এবং যতগুলো মাছ পেয়েছে এতে তার থলে ভরে যাওয়ার কথা কিন্তু তার থলে একদম খালি তিনি মাছের লোভ সামলাতে না পেরে আরো মাছ ধরতে থাকেন এবং একসময় সে 
ক্ষেতের মাঝখানে চলে আসে কিন্তু তার থলে এখনো খালি সে বুঝতে পারছে না তার সাথে আসলে কি ঘটছে তখন পিছনে ভেটে দেখতে পান একটা দানব যার উচ্চতা হয়তো চারশো ফুট আপনি লিখেছেন কি বিকর আকৃতি তার চেহারা যেন অর্ধেক প্রাণী অর্ধেক মানুষ না হয় অন্য কিছু তার পা একটা রাস্তায় অন্যটা অন্য রাস্তায় তার মনে প্রশ্ন জায়গা আজকে বেঁচে ফিরতে পারবো কি নাকি প্রাণ যাবে এই দানবের হাতে সে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে থাকে এবং সাথে শেষবারের মতো প্রিয়জনদের নাম ঠিক তখন আজান শুনতে পায় এবং সে দেখতে পায় দানবটি অদৃশ্য হয়ে গেছে পরে দেখতে পায় তার এলাকার কিছু লোক আজান দিতে দিতে তার দিকে এগিয়ে আসছে পরে সে জানতে পায় যে প্রায় সময় এরকম ঘটনা ঘটে এবং তার অনেক দূর থেকে দেখে আজান দিতে দিতে ছুটে আসে আশা করি ঘটনাটি ভালো লেগেছে আরো কিছু রয়েছে সময় পেলে লেখে পাঠাবো অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংকস টু অর্ণ ভাই ফর রিড মাই স্টোরি অন তাবিদ শো স্পেশাল থ্যাংকস টু এম ডি আলিফ ফ্রম ঘোড়াশাল ফর সাজেস্ট সেন্ড স্টোরি অন তাবিজ আচ্ছা লাভ ইউ তাবিজ লাভ ইউ ক্যাপিটাল এফ এম লাভ ইউ টু ইউ টু সঙ্গে থাকবেন এভাবেই এবং এটি আমরা প্রত্যাশা করি আপনার এই আয়োজন আপনাদের জন্যই আয়োজন সুতরাং আপনার অংশগ্রহণই আসলে এই আয়োজনটা সমৃদ্ধ হবে এক এক করে যারা সঙ্গে রয়েছেন প্রত্যেককে অনেক অনেক অভিনন্দন শুভেচ্ছা আমাদের অতিথি অপেক্ষায় রয়েছেন তার কাছে আরও একটি দুটো ঘটনা নিশ্চয়ই আমরা শুনবো চিত্রের মুখে কথাই আজকে সবাই শুনতে চাইছেন অনেকেই প্রশংসা করছেন অনেকেই কমেন্ট করছেন রংপুর বাবু বলেছেন হ্যাপি বার্থডে টু রাতুল আরিয়ান আচ্ছা অরণ্য তুমি স্মার্ট স্টাইলে উইশ করো ওকে হ্যাপি বার্থডে টু রাতুল আরিয়ান অ্যান্ড রাতুল আরিয়ান মানে আপনার কি হয় একটু জানালে তাহলে ভালো হতো জুয়েল বলেছেন বিবাড়িয়া থেকে ভাইয়া অরণ্য আজকের ঘটনাগুলো সাউন্ড বক্স দিয়ে আমরা নাসিরনগরবাসী শুনছি দারুণ হচ্ছে ঘটনা ওকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা একসাথে শুনছেন স্নিগ্ধ আছেন সবার থেকে তার অনেক ভয় লাগছে মহিম আছেন সেই সঙ্গে আরো বেশ কয়েকজন রয়েছেন আমরা আবার একটু চিত্রার কাছে আসতে চাই চিত্রার এরপরে আসলে কোন ঘটনাটা শুনবো চিত্রার কাছ থেকে চিত্রা আমরা অপেক্ষায় আছি ইনফ্যাক্ট আমাদের অনেক বন্ধু অপেক্ষা রয়েছেন চিত্রার পরের ঘটনা শুনবার জন্য আসলে ঘটনাগুলো শেয়ার করতে পেরে আজকে এরকম লাগছে যে অনেক বড় একটা বোঝা মনে হয় লাইক আমার বুকটা ভারী হয়েছিল সেটাই আর আমি জানি না এটা ট্রাস্ট ভার্তি কিনা যারা শুনছে তারা বিশ্বাস করছে কিনা বিশ্বাস করলে খুশি হব সেটাই এবং আমি আসলে এটা বলেছি তো একটা একটা বিষয় আমি মাঝখানে একটু বলতে চাই যে কেউ যদি বিশ্বাস করে বা না করে এটা একান্তই তার ব্যাপার আমরা কখনোই কাউকে জোর করে কোনো কিছু বিশ্বাস করাতেও চাই না বা একেবারে অবিশ্বাসও করাতে চাই না এইখানে যে ঘটনাগুলো বলা হয় যিনি বলেন বা যিনি লিখে পাঠান বা যিনি ফোন করেন প্রত্যেকটি ঘটনায় তার জীবনের অভিজ্ঞতা কিংবা অন্য কোনো না কোনো মানুষের জীবনের অভিজ্ঞতা সুতরাং সেই অভিজ্ঞতার জায়গাটিকে আমরা সবসময় শ্রদ্ধা করি আর আজকের যে ঘটনাগুলো বিশেষ করে আমার জন্য সবচেয়ে বেশি আশ্চর্য লাগছে এই জন্যে যে প্রত্যেকটা ঘটনাতে আসলে আমি নতুন করে চিত্রাকে আবিষ্কার করছি এই জন্য আমার আরো বেশি লাগছে আমরা চেষ্টা করব যাতে করে চিত্রাকে আবার পাওয়া যায় বা আমাদের যারা পরিচিত জন আছেন সবাই যারা আমরা মোটামুটি চিনি এরকম আরো অনেক অনেক আনবার চেষ্টা করবো আশা করি ইনশাল্লাহ আচ্ছা আমি জানি না আমার এগুলোর সাথে আসলে ইনার কোনো কানেকশন আছে কিনা বাট আমি কেন জানি ঘটনা চক্র পড়ে যাই আমার নানু বাড়িতে এই ধরনের অনেক ঘটনা ঘটে যায় আমি হয়তো নেক্সট এপিসোডে আরো বলবো তার মধ্যে একটা ছিল একটা মহিলাকে সাতজন জিন ধরেছিল মানে গ্রামে যেটা হয় যে ওঝারা এসে জিন তারায় হ্যাঁ এই জিনিসটা আমি এখনো হয়তো অনেক সময় হয় অনেক জায়গায় কেউ বিলিভ করুক আর না করুক বাট এরকম আচ্ছা তুমি কি কখনো এটা শুনেছ বা দেখেছ কিনা আমি জানি না যে একজন মানুষ যাকে আমরা বলি যে জিন ধরেছে এবং ধরবার পরের যে মানে সিচুয়েশনটা হয় গলার আওয়াজ চেঞ্জ হয়ে যায় এবং অপরিচিত একটা কণ্ঠ এবং সেটা আমি নিজের কানে শুনেছি একটা মেয়ে সে মাটিতে গড়াগড়ি করছিল এবং দিব্যি একটা পুরুষের গলায় কথা বলছিল এটা একেবারে সত্যি ঘটনা আমি এটা আমি আমি দেখেছি আমি সেই কথাতেই আসছি এটা আমি দেখেছি আমি হঠাৎ এটা আরো বড় বেলার ঘটনা লাইক ওইটা তো ছিল অনেক ছোটবেলা এটা মানে মিডিল এজ তখন আমি হয়তো 
চোদ্দ পনেরো বছর হবে আমার আমি নানুবাড়ি গেছে যথারীতি আমার খুব মানে মোস্ট ফেভারেট প্লেস হচ্ছে আমার নানু বাসায় যত উদ্ভব মানে সব কাজ ওখানে হোক না কেন বাট আমার 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 খুব পছন্দের একটা জায়গা তো আমার মনে আছে গরমকালে যে জ্যৈষ্ঠ মাসের একটা ভ্যাকেশন ছুটি হয় না আম কাঠালের একটা ছুটি হয় তো ওই সময়টা আসলে আমি আমরা সামার ভ্যাকেশনে আমরা নানু বাসায় গিয়েছি যথারীতি তো ওখানে যে পৌঁছাতে এক ঘন্টার মধ্যে শুনলাম যে আমার খালামুনির বাসার পাশের বাসাটাতে একজন এক ভদ্রলোকের ওয়াইফকে জিন ধরেছে এবং সেই জিনটা তাড়ানো হবে আমরা খুব এক্সাইটমেন্ট নিয়ে সবাই গেছি দেখতে এবং গ্রামে যখন এরকম এগুলো তাড়ানো হয় তখন স্টোরিটা তো আমি আগে জানতাম না ওখানে যে আমি লোক মুখে শুনে এবং আমি আমি আমাকে দিয়ে যেটা করানো হয় আমাকে আসলে ওই মহিলার কানি আঙ্গুলটা ধরতে বলা হয় আমি জানি না আমাকে কেন বেছে নিয়েছে আমি আমি জানি না এটা মিরাক্কেল ছিল নাকি যে ওঝাটা ছিল সে আমার ভিতর কিছু পেয়েছে কিনা যে তুমি এই নোটটা শক্ত করে ধরবে এবং এটা যারা অনেকেই আছে গ্রামের দিকে বা অনেকে যারা এটা দেখেছে তারাও একমত হবেন যে কানি আঙ্গুলটা খুব শক্ত করে এই এতটুকু আঙ্গুল এভাবে জোরে করে ধরতে হয় কারণ এটা তাদের ব্যথা লাগার সবচেয়ে সর্বোত্তম মানে জায়গা জিনদের যদি জিন ধরে থাকে হ্যাঁ তারা এটাতে খুব ব্যথা পায় আমি এটা জানতাম না বাট আমি সেদিন জেনেছি তো আমি যখন গিয়েছি জায়গাটাতে তখন দেখি গ্রামে ওঝা আসলে কিন্তু অনেক মানুষ জড় হয়ে যায় মাঝখানে মহিলাটাকে বসায় রেখে ওঝা আছে আর চতুর্দিক দিয়ে মনে হয় যে মানুষ ওই যে যাত্রাপালা দেখতে যেরকম কনসার্ট টনসার্ট দেখতে যেরকম লোক আসে অত মানুষজন ঠিক আছে আমার খালামনির বাসায় যেহেতু এটা হচ্ছে তা আমার প্রিভিলাইজ বেশি ছিল আমি সামনে ছিলাম বসা আমি আমরা কয়েকজন যারা বাড়ির লোকজন তারা বসে ছিল আর যারা গ্রামের লোকজন তারা আমাদেরকে ঘিরে বাইরে ছিল এবং আমাদের সামনে এই ঘটনাটা ঘটেছে যে আজকে এই ভোটটা জিনটা তাড়ানো হবে তো ওই মহিলাটাকে ডেকে আনা হয়েছে সে মহিলাটাকে আস সে মহিলাটা আসবে না তখন তার হাজবেন্ড এবং বেশ কিছু মহিলা সহ তাকে ঘর থেকে টেনে ইচড়ে নিয়ে আসছে তার ঘরটা ছিল আমার খালামনির ঘরের পাশের ঘর এবং বলা হয়েছে যে তুমি আসলে কে তখন সে বলছিল না মানে কোন কথাই বলছিল না চুপ করে ঝিম মেরেছিল তখন আমি জানি না ও যে যিনি ছিলেন উনি আমাকে আমাকে বললেন যে তুমি একটু সামনে আসো আমি আসলে মানে অবাক ছিলাম এত জন থাকতে আমি কেন আমাকে বললো তুমি ওর আঙ্গুলটা কেনি আঙ্গুলটা এইভাবে শক্ত করে ধরবা ও যতই ছাড়ানোর চেষ্টা করুক না কেন তুমি এটা ছাপতে দিবো না তুমি এটা শক্ত করে ধরবা আমি ছিলাম ওটা শক্ত করে ধরে আর আরেকজন যিনি ছিলেন তিনি হচ্ছে ঝাটা নিয়েছিলেন যে তিনি তাকে ওই ওই মহিলাটার পাশ দিয়ে ঝাড়ুটা দিয়ে এমন ভাবে ঝাড় দিচ্ছিলেন যেন ব্যথাটা তার লাগছিল মহিলাটার লাগছিল না ব্যথাটা জিনটার লাগছিল তো তো যখন ও বলছিল না তখন কিছু দোয়া টোয়া পাঠ করে আমি যখন ওইটা ধরলাম আমাকে বলছিল তুমি এই এই দোয়া পড়ো আমার দোয়া পড়ো ওইটা ধরছিলাম আমারও অনেক ভয় লাগছিল কারণ আমি কখনোই জিন তাড়ানো দেখিনি আমি খুব এক্সাইটমেন্ট নিয়ে গেছি বাট আমি যদি জানতাম যে আমাকে এটা ধরতে বলা হবে আমি হয়তো যাবো না আমি যেতাম না ব্যাপারটা এবং সাতজনের মধ্যে সাতজনই কেউ ছিল মুচি কেউ ছিল হচ্ছে মানে ওদের মধ্যে শ্রেণী ছিল জিনদের মধ্যেও শ্রেণী ছিল আমি আমি জানি অনেকে একমত হবে যারা এটা এগুলো জানে জেনে আসছে মুচি ছিল একজন ছিল কামার একজন ছিল মানে এটা এগুলো ছিল তাদের মধ্যেকার পেশা তারা হ্যাঁ এবং নামগুলো বলছিল তোমরা কে এবং কি করো নামগুলো বলছিল বলছিল যে আমরা সাত ভাই তো বলছে যে তুমি ওকে কই পেলা তো বলছে যে আমরা তাকে পেয়েছি এবং এটা এক বলে হচ্ছে সাপো যে জিন 
এদের মধ্যে একটা ছিল হচ্ছে সাপোজিন সাপোজিনটা যখন হয় তখন সে সাপের মতো অ্যাক্টিভিটিস করে এটা দেখে বোঝা যায় তার হাজবেন্ড বলছিল যে সে রাতের বেলা নাকি সাপের মতো অ্যাক্টিভিটিস করে এই রকম বডি ল্যাঙ্গুয়েজ করে এবং যে আঁকা বাঁকা যেরকম হয় তার বডিটা নাকি এরকম হয় এবং তার সাপো জিনের চুল বেয়ে নাকি এই সাপ এটা তার প্রবেশে তার শরীরে প্রবেশ করে যেটা তখন আমি শুনেছি আই ডোন্ট নো এটা অ্যাকচুয়াল কি না আমি জাস্ট আই এম শেয়ারিং দ্য স্টোরি আমি যেটা শুনেছি আমি সেটাই রিপ্লাই করছি তো এদের মধ্যে পাওয়ারফুলটা ছিল হচ্ছে সাপোজিন যে বেসিক্যালি সাপ রিলেটেড এই ইয়া থেকে একটা জিন আসে আমার কাছে এখন নামটা মনে নেই এদের প্রত্যেকেরই নাম ছিল একজনের নাম ম দিয়েছিল আমার আমার এইটুকু মনে আছে যেহেতু অনেকে আগে গিয়ে এবং এগুলো আসলে মেমোরিতে রিকল করা হয় না এগুলো আসলে মানুষ বুড়ে যাওয়ার চেষ্টা করে তো আমি নামগুলো ভুলে গেছি আমার তখন নামগুলো মনে ছিল তো একে একে সাতজনের নাম বললো সাতজনই কথা বললো এবং সাতবার শর্ট চেঞ্জ হয়েছে সাতবার শর্ট চেঞ্জ হয়েছে সাতবার সাত রকম ভাবে সে কথা বলেছে এবং ওকে রিকোয়েস্ট করা হয়েছে বলা হয়েছে তুমি এর শরীর কখন ছাড়বা তো বলছে যে আমি ছাড়বো না তখন বলছে তুমি ছাড়বা না বলছে ছাড়বো না আমাকে বলছে শক্ত করে ধরো কোনোভাবে তার আঙ্গুলটা না যেন না ছুটে তাকে ওইভাবে ঝাটা দিয়ে মারছিল সে অনেক নড়াচড়া করছিল বাট আমি তার আঙ্গুলটা এমন ভাবে শক্ত করে ধরেছিলাম এই আঙ্গুলের ব্যথাটা দেওয়া ছিল বেসিক্যালি জিনদের ব্যথা দেওয়া আমি খুব ভয়ও পাচ্ছিলাম যে এই জিনগুলো না আবার আমার উপরে এসে পড়ে হ্যাঁ কারণ আমি তো ছোটবেলা থেকে একটু একটু করে দেখে আসছি তো আমার স্বাভাবিক আমার এই ভয় পাওয়াটা তো আমি কোনো মতেই ছাড়ছিলাম না বা আমি সাকসেস ছিলাম তো মারটার খেয়ে ওরা ওইভাবে ঝাড়টারে মারটার খেয়ে দোয়া টোয়া পরে দিয়ে তখন দেখি মহিলাটার গা ছেড়ে দিছে বসে যে তোমরা যাওয়ার সময় একটা চিহ্ন রেখে যাবা কি চিহ্ন রাখবা কিছু একটা চিহ্ন রেখে যাবা যাতে আমরা বুঝি যে হ্যাঁ এটা ঘটার ঘটার কথা ছিল না কিন্তু এটা ঘটেছে সো দ্যাট মিন্স তোমরা চলে গেলা তো তারপর হয়েছে যেটা যে সে কি কি দোয়া পড়েছে সেটা আমি জানি না বাট চলে যাওয়ার সময় ওই একটা গাছের ডাল ছিল চিকন একটা ডাল ছিল পুরো ডালটা ভাঙছে ডালটা ভেঙে আমাদের সামনে পড়ছে পাশে পাশে একটা ডাল ছিল আম গাছে সেটা ভেঙে পড়ছে এবং এরা কনফার্ম হয়েছে হ্যাঁ তারা চলে গিয়েছে পরবর্তীতে যদিও আমি আর শুনি নাই যে ওই জিনেরা আবার অ্যাটাক করছে কিনা বাট ওনার হাজবেন্ডের থেকে যেটা শুনে গেছে শুনছি যখন সাপো জিনটা আসতো তখন সে খুব দুধ রিলেটেড জিনিস আমি শুনেছি সাপটা নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ মিল্ক জাতীয় জিনিস এবং দুধ খেতে চাইতো তখন সে বুঝতে হচ্ছে হ্যাঁ তার শরীরে এখন সাপো জিনটা আসছে তারপরে তার হাজবেন্ড যেগুলো মানে ডিসক্রাইব করেছে যে তার অ্যাক্টিভিটিস গুলো ওরকম এরকম ছিল যখন সে মুচি ছিল তার কথাবার্তা শুনে বোঝা যেত যে আসলে এখন সে তার মধ্যে নাই তার ভেতরে অন্য কেউ ভর করেছে তো এই জিনিসটা আমি আসলে চোখের সামনে না দেখলে আমি আসলে এই ফিলিংসটা নিতে পারতাম না এবং আমি যেটুকু দেখলাম হ্যাঁ তাকে অনেক তাবিজ টাবিজ পরে পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং খুব পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল এইগুলো তাকে ধরেছে তাকে নামাজ পড়তে দিত না সে তো মুসলিম ছিল বাট তার ভিতর যখন হিন্দু ইগুলো ভর করতো নামাজ পড়তে দিত না ডিস্টার্ব করতো তার হাজবেন্ডকে ডিস্টার্ব করতো হাজবেন্ড নামাজ পড়তে গেলে তারা রেগে যেত তো এগুলো অত্যাচার সহ্য করতে করতে পরে হাজবেন্ড এই এইভাবে তাকে তাতে বাসাটা একটু জঙ্গলের মধ্যেই ছিল হয়তো মেবি এখানে সাবকনসিয়াস মাইন্ড থেকে কিছু একটা হয়েছে তাদের সাথে তার তার ওয়াইফের তো আমি জানি না এটা কি বাট আলটিমেটলি পরে আমি শুনেছি যে এটা সাকসেস হয়েছে তারপরে নাকি আর ডিস্টার্বটা মানে হয়নি অনেকদিন পরে আবার জানতে চেয়েছি যে ওই আঙ্কেলের ওয়াইফের কি হয়েছে উনি কি এখন ঠিক আছে বলছে হ্যাঁ সে এখন ঠিক আছে সো আসলে যেটা হয় গ্রামে এরকম ঘটনা দেখা যায় এটা প্রায়ই হয় এবং এরকম আমি নিজে তো বললাম আমি নিজেও আসলে দেখেছি এরকম একেবারে অপরিচিত একটা কণ্ঠে কথা বলছে চিৎকার করছে সেটাও দেখেছি আমি এরকম এবং যেটা তুমি বলে যে অনেক ক্ষেত্রে যখন মানে কবিরাজ আসেন বা ও সে যাই বলি কেন অনেক মানুষ একসাথে জড় হন এই ঘটনাটা দেখার জন্য আসলে কি হয়েছে যাই হোক আমরা যেটা বলি যে আমাদের চিন্তার মধ্যে আসলে যে জায়গাটুকু রয়েছে সেটা হচ্ছে যে আমরা ভালো থাকার চেষ্টা করি এর বাইরে যা আছে তা অবশ্যই আছে আপনার বলাতে কিছু আসবে যাবে না বা যা নেই তা আমার বলাতেও কিছু আসবে যাবে না 
সুতরাং যা বাস্তব তা অবশ্যই বাস্তব আর যা ঘটে সেই মানুষগুলোর ঘটনায় আমরা আসলে এখানে উপস্থাপন করতে চাই আশা করি আপনি সেই ঘটনাগুলো যদি আপনি শুনতে চান তাহলে কান পেতে থাকুন আর যদি আপনি শেয়ার করতে চান তাহলে লিখে পাঠান অথবা ফোন করুন এম ডি জুয়েল বিবারিয়া থেকে বলছেন অরণ্য ভাইয়া নাসিরনগর সদরের পাশে অনেক গ্রাম এলাকায় জিন পরিবাস করে নব্বই সালে পাশের গ্রামে ভিডিও ক্যামেরা দেখতে গিয়ে জিন দেখেছিলাম আচ্ছা হ্যাঁ ক্যামেরার মধ্যেও এরকম বেশ কিছু ঘটনা আমি দেখেছি মানে ছবি তুলতে গিয়ে বা ক্যামেরা ভিডিও করতে গিয়ে এমন কিছু অদ্ভুত ঘটনা এগুলো আসলে এখন অনেক ঘটনা আসলে ফেসবুকেও আছে বা ইউটিউবে আসলে পাওয়া যায় যে অতি প্রাকৃতিক ঘটনা আমরা সাধারণত খালি চোখে দেখতে পাই না কিন্তু অনেক সময় শুট করতে গিয়ে সেই ধরনের ঘটনা আমরা সম্মুখীন হয়ে থাকি যাই হোক এর পরের ঘটনা রয়েছে যেটা আমি একটু শেয়ার করতে চাইব তারপরে একজন বন্ধু লিখে পাঠিয়েছেন সেই ঘটনা একটু বড় আমি যতটুকু সম্ভব তাড়াতাড়ি বলবার চেষ্টা করছি এমনি আলিফ রয়েছেন সঙ্গে বলছেন আসসালাম আলাইকুম অর্ণ ভাই আশা করি ভালোই আছেন এবং সৃষ্টিকর্তার কাছে দোয়া করি তিনি যেন আপনাকে সর্বদা ভালো দলেই রাখেন এটা আমার তৃতীয় ঘটনা তা আমি এর আগে আরো কিছু ঘটনা শেয়ার করেছিলাম কিন্তু তা শেয়ার যোগ্য হয়নি বলে শ্রোতাদের কাছে পড়ে শোনানো হয়নি বা অভিমানের কথাটা সুন্দর করে লিখে পাঠিয়েছেন না ঠিক আসলে ঘটনাটা সেরকম নয় হয়তো আমার চোখে পড়েনি সেটা হতে পারে তাই আজকে একটি জেলে পরিবারের একটা ঘটনা নির্মম ঘটনা লিখতে বসেছি যদি ঘটনাটি শেয়ার যোগ্য হয় তাহলে পরে শোনানোর অনুরোধ রইল ঘটনাটি শুরু করার আগে আমার পরিচয়টা বলিনি আমার নাম মোহাম্মদ আলিফ আমার বাড়ি নরসিন্দি জেলার ঘোড়াশাল পৌর এলাকা আমি নরসিন্দি জেলার স্বনামধন্য স্কুল ঘোড়াশাল পাইলট উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্র পদ্মা নদীর প্রধান শাখা নদী শীতলক্ষা অপরূপ এক সৌন্দর্যের এই নদীর তীরে বড় হচ্ছিল এক বেদুইন বা জেলে পরিবারের ছেলে সঙ্গত কারণে তার নামটা বদলে চাই না ধরেন তার নাম আব্দুর রহিম ছালটা উনিশশো পঁচাশি তখন তার বয়স আনুমানিক তার বছর রহিম এক রাতে তার বাবা ও চাচার সাথে নৌকা দিয়ে নদীতে মাছ ধরতে যায় তখন রাত এগারোটা কি বারোটা তারা মাছ ধরতে ধরতে নদীর পারে গিয়ে নৌকা ফিরায় এমন সময় রহিমের বাবা বলে সে নদীর পাশে থাকা জঙ্গল থেকে একটি মেয়ের করুণ সুরে কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে কিন্তু অবাক করা বিষয় এটা যে রহিম ও তার চাচা কিছু শুনতে পাচ্ছে না পরে তারা হালকা নাস্তা করে নাস্তা করার পর রহিমের বাবা আবার বলে সে মেয়েটার কান্নার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে তারপর রহিমের বাবার সন্দেহ দূর করতে রহিমের চাচা রহিমকে নৌকায় বসিয়ে রেখে দুজন জঙ্গলের ভিতরে যায় হয়তো জঙ্গলের ভিতরে যাওয়া জীবনের সবচেয়ে বড় বোকামির কারো ছিল নিশ্চয়ই আমিও আপনার সাথে একমত কিছুক্ষণ পর জঙ্গলের ভেতর থেকে তার বাবা ও চাচা বের হয়ে আসে পরে তারা নৌকায় এসে বসে চলতে থাকা নৌকা দুজনে বইতে থাকে বইটা মানে নৌকা তখন তারা দুজন চালাতে থাকে রহিমের চোখে তখন ঘুম পাচ্ছে কিছুক্ষণ পর সে নৌকায় ঘুমিয়ে পড়ে সে কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল তার সময় সে জানে না রহিমের ঘুম ভাঙে একটা অদ্ভুত শব্দে ঘুম ভাঙার পর দেখতে পায় তার বাবা ও চাচা নৌকায় নেই বরং তাদের জায়গায় অদ্ভুত দুটো প্রাণী কি বিকট আকৃতি তাদের চেহারা লম্বা নমায়িক সাথর সমস্ত শরীর সেতিতে ভরা চোখ যেন আগুনের কুণ্ডুলির মতো দেহটা অর্ধেক প্রাণী বাকিটা বলে বোঝানোর মতো নয় শরীরটা হাওয়ায় ভাসছে পা দুটি মানুষের পায়ের মতো নয় উল্টো দিকে তাদের পা তার সাথে কাঁচা মাছ চিবিয়ে খাচ্ছে এটা দেখে রহিম নিজেকে আর সক জ্ঞানে রাখতে পারেনি সে অজ্ঞান হয়ে যায় পরদিন সে নিজেকে আবিষ্কার করে নারায়ণগঞ্জে পরে জানতে পারে কিছু লোক তাদের নৌকাটা নদীতে ভেসে থাকতে দেখে উদ্ধার করে পরে তারা তাকে নৌকায় অজ্ঞান অবস্থায় পায় রহিম তাদের সাথে গত রাতে ঘটা ঘটনাটি খুলে বলে সবচেয়ে মর্মান্তিক ঘটনা হল তার বাবা ও চাচাকে আজও খুঁজে পাওয়া যায়নি নদীতে জেলে কিছু জেলে নদীতে মাছ ধরতে গিয়ে দুটি লোককে নদীতে নৌকা চালাতে দেখতে পায় এবং নৌকাটা রহিমদের নৌকার মতো কিন্তু দেখতে 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 গেলে নৌকাটি হঠাৎ নাকি অদৃশ্য হয়ে যায় হয়তো ঘটনাটি এখানে শেষ হতে পারত কিন্তু না তারপর দিন সেই দিনের পর চলে যায় ষোলো বছরের রহিম কখনই আর মাছ ধরতে যায়নি রহিম বিয়ে করেছে তার নিজের সন্তানও রয়েছে পেটের দায় একদিন রহিম মাছ ধরতে যায় সাথে নিয়ে যায় এক চাচাতো ভাইকে মাছ ধরতে ধরতে তারা যখন লোকালয় থেকে অনেক দূরে এমন সময় তাদের দুজনের গায়ে একটা গরম বাতাস অনুভব হয় মুহূর্তের মধ্যেই বইতে শুরু করে প্রচন্ড ঝড় বাতাস শুরু হয় নদীর ও থাল পাথাল ঢেউ 
প্রচন্ড ঢেউয়ে তাদের নৌকা ডুবে যাওয়ার কথা কিন্তু কোনোভাবেই তাদের নৌকায় ঢেউ আঘাত হানতে পারছে না মনে হয় অদৃশ্য কোনো শক্তি তাদের রক্ষা করছে তাদের জানা সমস্ত দোয়া দুজন পড়তে শুরু করে এমন সময় দুজনে দেখতে পায় দুটো অদ্ভুত প্রাণী তাদের দিকে এগিয়ে আসছে দূরত্ব এখন একশো ফুট ক্রমশ তারা এগিয়ে আসছে প্রথম শেষবারের মতো ভালোবাসার মানুষদের কথা মনে করছে তার সাথে ভাবছে কিভাবে তাদের মৃত্যু ঘটবে মটকাবে নাকি রক্ত ছুঁচে খাবে হঠাৎ দুজনে একটা আওয়াজ শুনতে পায় কে যেন তাদের বলছে আজান দিতে তাদের মধ্যে চাচাত ভাই আজান দিতে শুরু করে এবং পরিবেশ মুহূর্তের মধ্যেই শান্ত হয়ে যায় রোহিণী চাচাত ভাই আজান দিতেই থাকে আর রোহিণ দ্রুত লখালয়ে যাওয়ার জন্য নৌকা চালাতে থাকে অবশেষে তারা দুজনেই বাড়িতে পৌঁছে দরজায় ধাক্কা দিয়ে তারপর অজ্ঞান হয়ে যায় তাদের দুজনের টানা এক সপ্তাহ জ্বর ছিল পরে দুজনকে এক হুজুরের কাছে নিয়ে যাওয়া হয় হুজুর তাদের ঝাঁর ভুক করে পানি পড়াও তা বেঁচে দেন রোহিম হুজুরকে তাদের সাথে ঘটা সমস্ত ঘটনা খুলে বলে তাদের ঘটনা হুজুর শুনে বলে তাদেরকে মেরে ফেলার জন্য দুজন খারাপ জিনি কাজ করেছিল কারণ রহিমের দাদা কবি আজি করতেন এবং কোনোভাবে তার দাদা জিনদের ক্ষতি করেছিলেন জিনও তার প্রতিশোধ নিচ্ছে রহিমের উপর তার কিছুদিন রহিমের চাচাত ভাইয়ের তার কিছুদিন পরে রহিমের চাচাত ভাইয়ের লাশ পাওয়া গিয়েছিল নদীতে এবং লাশের ঘাড়ও মটকানো ছিল তার গলায় তিনটি অদ্ভুত নাক পাওয়া গিয়েছিল রহিমের চাচাত ভাইয়ের নৌকায় থাকা থলেতে মাছগুলো ছিল অর্ধেক খাওয়া তারপর থেকে রহিম আজও মাছ ধরতে যায়নি তার মনে প্রশ্ন জাগে তার বাবা ও চাচা কি আজও বেঁচে আছে নাকি প্রাণ দিতে হয়েছিল ওই অদ্ভুত প্রাণীদের হাতে তাছাড়া কে তাদের বলেছিল আজান দিতে সময়ের আবর্তনে রহিমের নৌকা নদীতে ভেসে থাকতে দেখা যায় না কাউকে রহিম বাবা বলেও রাখতে পারে না ঘটনাটি আমি রহিমের নিজের মুখ থেকে শুনেছি রহিমকে আজও ওই মর্মান্তিক রাতগুলো হিমশীতল করে দেয় আমার কাছে আরও কিছু ঘটনা রয়েছে সময় পেলে লিখে পাঠাবো রহিমের মতো এমন মর্মান্তিক ঘটনা কারো জীবনে যাতে না ঘটে প্রত্যাশা করে আজকে আমার লেখা এখানে শেষ করলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে যে ঘটনা আপনি লিখে পাঠিয়েছেন আমার কাছে মনে হচ্ছিল আমি জানি না আমার বন্ধুদের আসলে কি মনে হবে আমার কাছে মনে হচ্ছিল যে পুরো ঘটনাটা একটা সিনেমা দেখছিলাম আমি এবং সেই ঘটনাটি মনে হচ্ছিল যে আমার চোখের সামনে আসলে ঘটছে এবং এক এক করে সেই ঘটনা প্রত্যেকটি লাইন আপনি যেভাবে লিখেছেন এক্ষেত্রে এটাও আসলে প্রমাণিত যে আপনি আসলে খুব ভালো লিখতে পারেন সুতরাং অভিনন্দন আপনাকে আপনি যেহেতু বললেন আপনি মাত্র ক্লাস টেনে পড়েন তো আপনার ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হোক এবং লেখাটা চালিয়ে যাবেন আমার পক্ষ থেকে আপনার জন্য শুভকামনা থাকলো জীবনে যখন অনেক বড় একজন কিছু হবেন তখন যেন আসলে আমাদের দেখা হয় আজকে আমাদের সময় একেবারেই শেষ আজকে মতো আমাদেরকে বিদায় নিতে হবে চিত্রাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ হয়তো আমার এই সাতাশ বছরের লাইফে এই না বলা কথাগুলো বলতে দেওয়ার জন্য মানে বলতে দেওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আজকে আসলে অনেক হালকা লাগছে আর আমি এই গল্পটাও শুনছিলাম রহিমের যে গল্পটা মানে আমার কাছেও মনে হয়েছিল যে আমি হয়তো স্টোরিটার ভিতরেই ঢুকে যাচ্ছি একদম মানে এতটা হরর ছিল এবং এতটা মর্মান্তিক ছিল এবং লেখাও এত সাবলীল ছিল আমি দেখতে পাচ্ছি হ্যাঁ এক্স্যাক্টলি আমার চোখের সামনে ভাসছে এই জিনিসগুলো বাট আমি আসলে সবাইকে বলবো যে কেউ যদি কখনো কারো কাছ থেকে এই ধরনের গল্প শুনেন প্লিজ এটাকে আন্ডারস্টিমেট করবেন না এটাকে ছোট করে দেখার কিছু নেই আসলে এরকম কিছু ঘটে হয়তো কিছু মানুষ বানিয়ে বলে কিন্তু সবটা কিন্তু বানানো হয় না একদম ঠিক এবং আমরা আমি আসলে অন্য কারোর সাথে কোনোভাবে কোনো রকম কম্পেয়ার করার জন্য বলছি না যেটা বলি আমরা এখানে সেই ঘটনাগুলো উপস্থাপন করি মাত্র শুধুমাত্র এখানে কাউকে ভয় লাগানো ভয় দেখানো এমন কোন উদ্দেশ্য আমাদের কখনোই নেই এখনো নেই ভবিষ্যৎ ইনশাল্লাহ থাকবে না তবে আমরা বিশ্বাস করি যারা সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করেন এটা তাদের নিজের একটা একান্ত কি বলবো সবচেয়ে সুরক্ষিত একটা বিষয় আমাদের সাথে শেয়ার করেন এবং সেজন্যই আমরা আমাদের ভেতরের যে পবিত্রতা থেকে আসলে এটা করার চেষ্টা করি এক্ষেত্রে আমরা কোনো রকম কোনো কিছু ফেক করি না বা আমরা করতে চাইও না হ্যাঁ অনেক সময় হয় যে অনেকেই হয়তো কোনো পুরনো ঘটনা বা নতুন করে লিখে পাঠান অনেকেই বলেন আমি ঘটনাটি শুনেছি এটা এমন হতো হতে পারে যে আপনি যে এই ঘটনাটি শুনেছেন ঠিক এই রকমই আরো একটি ঘটনা আরো একজনের সাথে ঘটেছে ঘটতেই পারে ঘটতেই পারে আবার এমনও হতে পারে যে সেই মানুষটি আসলে ঘটনাটি লিখে পাঠিয়েছেন যদি তাও হয় তারপরে এমন কেউ না কেউ আছেন যারা এই ঘটনাটি আগে শোনেননি 
সুতরাং প্রত্যেকের জন্যই আয়োজন প্রত্যেকেই সঙ্গে আছেন সঙ্গে থাকেন বিধায় আমাদের আয়োজনটা চলছে ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে চলবে অনেক ধন্যবাদ চিত্রা যেহেতু আমাদের একদম ঘরের মানুষ সুতরাং নতুন করে আলাদা করে বলবার কিছু নেই তারপরও আজকে রাতে আমরা চিত্রাকে পেয়েছিলাম ইনশাল্লাহ ভবিষ্যতে আবার সঙ্গে পাবো শেষের দিকে যদি তোমার নির্দিষ্ট একটা ফ্যান ফলোয়ার রয়েছে তাদের জন্য কিছু বলতে চাও আমার ফ্যান ফলোয়ারদের জন্য যেটা বলতে চাই যে হ্যাঁ আমি নর্মাল মানুষ হয়তো কেউ এটা এক্সপেক্টও করতে পারে না আমার মুখ থেকে এই ধরনের কথা আসবে আর যারা আমাকে পার্সোনালি চেনে তারা এক্সপেক্ট করতে পারবে না যে এই জিনিসগুলো তোমার সাথে ঘটছে যারা আমাকে শুনছে যারা এর মধ্যে আমি যাদের নোন তারা হয়তো আমাকে আজকের পর থেকে এই কোয়েশ্চেন গুলো করা শুরু করবে বাট আমি একটাই বলবো একটা জিনিসই বলবো যে এটাকে আন্ডারস্টিমেট করার কিছু নেই এটা একটা আধ্যাত্মিক জিনিস আধ্যাত্মিক জগৎ সবকিছুর যে দৃশ্যমান হতে হবে এমন এমন না হয়তো আমরা ফিফটি পার্সেন্ট দৃশ্যমান বাট আমাদের অদৃশ্যের বাহিরে এমন অনেক কিছু ঘটে যেটাকে আপনারা প্লিজ বিশ্বাস করুন একদম এমন না যে এটাকে আপনারা মানে বিলিভই করবেন না চেষ্টা করুন বিশ্বাস করতে যদি সেটা লজিক্যাল বা ইললজিক্যাল যেটাই হোক এটা অনেকের কাছে ইললজিক্যাল মনে হবে এটা যে যার সাথে ঘটেছে একমাত্র সেই যদি বলে যে হ্যাঁ ইটস লজিক্যাল এটাকে অবিশ্বাস করবেন না আমার মানে ফ্যান ফলোয়ারদের উদ্দেশ্যে এটা এটুকু বলা যে তার কনফিডেন্স বা তার বলাটাকে ছোট করে দেখবেন না একদম ঠিক অনেক ধন্যবাদ চিত্রা এবং যারা সঙ্গে ছিলেন প্রত্যেককে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকের মতো এখানে বিদায় নিতে চাই আগামী সপ্তাহে আবার ঠিক একই অনুষ্ঠানে আপনার সাথে দেখা হবে এই প্রত্যাশায় সবাই অনেক ভালো থাকুন অনেক সুন্দর থাকুন আর নিজের ভেতরের ভালো মানুষটাকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করুন চারপাশে আমাদের এরকম অনেক ঘটনা অনেক মানুষ অনেক সম্পর্ক অনেক টানা পড়েন আমরা দেখে থাকি এবং যার ফলে পরিস্থিতিতে পড়েও অনেক সময় আমাদের ভেতরের ভালো মানুষটা ধীরে ধীরে মারা যায় সেটাকে বাঁচিয়ে রাখাটা সত্যি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে যে মানুষটা জয়ী হতে পারে সেই প্রকৃত যোদ্ধা আমরা প্রত্যেকেই সেই যুদ্ধটা করে যাচ্ছি হয়তো মাঝে মাঝে আমরা ভুলে যাই আবার নতুন করে নিজেকে জাগ্রত করতে হয় হোক না সেটা আজকেই আজ থেকে নিজের ভালো মানুষটাকে জাগ্রত করে রাখার চেষ্টা করি নিজে ভালো থাকি অন্যকে ভালো রাখার চেষ্টা করি করতে চাইলে সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে আপনার লোকেশন লিখি আপনার সেই কমেন্ট পাঠাবেন টু এই নাম্বারে তাহলে সেটা আমার কাছে এসে পৌঁছে যাবে বেশ কিছু ঘটনা আমার কাছে রয়েছে জমা এবং অদ্ভুত কিছু ব্যাপার আমাদের সাথে ঘটছে এবং আমরা মানে যেটা আমি আসলে অফেয়ারে দেখছিলাম চিত্রা নিজে আসলে দেখাচ্ছিলেন যে তার মানে শরীরের যে স্ক্র্যাচ হয়েছিল সত্যি আমি আসলে নিজে ভয় পেয়ে গেছিলাম যে হয় না খুব পরিচিত মানুষকে মানে অপরিচিত ভাবে দেখা সেটাই আসলে হয়েছে এবং আমি চাইলে এই মুহূর্তে হয়তো আপনারা ক্যামেরাতে দেখতেও পারবেন চিত্রা যেটা আসলে শেয়ার করছে ঠিক ঘটনাটা এইরকম এবং এই এইভাবে আসলে সম্ভব না মানে এটা আসলে হয় না তো যাই হোক চিত্রা আছেন আমাদের সাথে আমরা চিত্রার কাছে আরো আসবো আরো আরো বেশ কিছু ঘটনা আমরা শুনবো চিত্রার জীবনের অনেকে লিখে পাঠিয়েছেন তাদের ঘটনা সেগুলো একটু শেয়ার করতে চাবো তবে তার আগে আরেকবার যদি একটু চিত্রার কাছে আসি আসলে মানে চিত্রা আমাকে যেটা বললো যে এভিডেন্স আছে এবং সে সেটা রেখেও দিয়েছে সেটা আপনার সাথে একটু শেয়ার করেছি আসলে এগুলো হয় কি যারা শুনে তারা অনেক সময় এটা বিলিভ করে না কারণ এই অনুভূতিগুলো তাদের সাথে হয় না এটা আমি যদি নর্মাল কখনো শুনতাম আমার কাছে ওটা বিলিভ হতো খুব সাধারণ একটা ঘটনা একটা ঘটনা বিশ্বাস মনে হতো হ্যাঁ তা নয় বলতেছে বাট যখন এটা নিজের উপর দেওয়া হয় এবং আমি এই জন্য এভিডেন্স রেখে দিয়েছিলাম কারণ এইভাবে করে কারো নিজের নখ দিয়ে স্ক্র্যাচ পসিবল না এবং কোনো মানুষের এত স্ট্রেট স্ক্র্যাচ করা পসিবল না তো স্ক্র্যাচ গুলো দেখে আমার সন্দেহ লেগেছিল এবং আমি জাস্ট পিকচার তুলে রাখছিলাম যে কখনো যদি কখনো এগুলো শেয়ার করার প্রয়োজন হলে আমি হয়তো বা আমি তুলে রেখেছি আমার ফ্যামিলিকে দেখানোর জন্য তো এটা আজকে হয়তো আমি আপনাকে দেখাতে পারছি কারণ আপনি বিলিভ করছেন আমি জানি না যারা শুনছে তারা এটা কতটুকু বিলিভ করছে বাট ইটস ফ্যাক্ট এটা আসলেই ঘটেছে এবং আমি সেটা দেখেছিও যারা আছেন তাদের সাথে শেয়ার করেছে যাই হোক আপনার জীবনে ঘটনা আপনি চাইলে শেয়ার করতে পারেন লিখে পাঠাতে পারেন আমাদের ফেসবুকে 
ফোন করতে চাইলে জিরো টু ডাবল ফাইভ জিরো থ্রি ডাবল সিক্স ফাইভ নাইন বারবার বলছি অনেক সময় আসলে আমাদের মনে পড়ে না বা আমরা ভুলে যাই আমাদের নাম্বারটুকু বা অনেকে আছেন এই মতো সরাসরি যুক্ত হতে চান তাদেরকেও এই সুযোগটা দেওয়া দরকার আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য যারা ঘটনা লিখে পাঠাচ্ছেন তারা যেরকম আমাদের সাথে যুক্ত আছেন যারা ফোন করছেন তারাও অনেকে আছেন যে আসলে পুরো ঘটনা একসাথে লিখে পাঠানো যায় না সেরকম আমরা এরপরের কল নিতে চাই আমাদের সাথে কে রয়েছেন হ্যালো स्वागत मान एम घटना सुनसी एरक अनेक घटते घटना एकदम रियल मान जेटा घटते घटते सामने मान भय पेल भलो ना देखते सकाले घूमते घूमे जिज्ञेस कर लो कार घुमाल पटुआखाली जिला छोट बीघाईन घटना 
শহরে চাকরি করেন কেউ বাড়ি থাকেন না বাড়ি থাকেন চাচার চাচি দু হাজার ষোলো সালে তিনি অবসরে যান এবং পেনশনের যে টাকা পান তা দিয়ে তার পুরান ঘরকে ভেঙে নতুন একটি বিল্ডিং ওঠানোর সিদ্ধান্ত নেন কিন্তু বলে রাখা ভালো তার ঘরের একদম পাশেই ছিল একশো বছরের পুরনো তিন চারটা কবর আমার চাচা একটু লোভ করে তার নতুন বিল্ডিং ওই কবরের উপরে উঠিয়ে বাড়ি তুললেন কিন্তু তিনি প্রায় ওই বিল্ডিং এর আঠারো লাখ টাকা খরচ করেন ওই ঘরে মিলাদ পড়ে ওঠার পর নানাভাবে তারা অদ্ভুত কিছু অনুভব করেন যেমন চাচা চাচি ঘরে ঘুমিয়ে আছেন হঠাৎ তারা দুজনে অন্ধকারে শুনতে পান যে কারা যেন শোকেস থেকে কাঁচের প্লেট থালা বাটি ইত্যাদি বের করছেন আবার রাতের অন্ধকারে শুনতে পান কারা যেন পাশের বারান্দায় অনেক হইচই করছে রাতে শুনতে পান ফ্লোরে কারা যেন যায় নামাজ মেলে রেখেছে এবং এর সমাধান সবাই খুঁজছে তবে কেউ দিতে পারেনি এবং এখনো প্রতিদিন এরকম অলৌকিক ঘটনা ওই ঘরে ঘটেই চলেছে তার সমাধান কোনো হুজুর ওঝা বা কোনো কবিরাজ দিতে পারেনি এই ছিল আমার ঘটনা পরে শোনালে খুব খুশি হব আমি পরে শুনিয়েছি এবং আশা করি আপনিও খুশি হয়েছেন অভিনন্দন আপনাকে শাহিন মেধে আমাদের নিয়মিত একজন বন্ধু তবে যেটা আসলে বলি বিশেষ করে এসব ক্ষেত্রে সাবধান হওয়াটা ভালো যেই জমির উপরে আমাদের অবস্থান যেই জমিতে আমাদের বাসস্থান যেখানে আমরা থাকছি যেখানে আমাদেরকে আসলে থাকতে হবে বেসিক্যালি তো সেটা নিয়ে আসলে কাউকে ঠকিয়ে বা জোর করে বা বেআইনি কিছু করাটা ঠিক না এই ক্ষেত্রে নিজের সাবধানতাটুকু অবলম্বন করা উচিত এবং নিজের ভেতরের সততা বজায় রাখা উচিত একটি বিষয় আমি সবসময় বলি যে মানুষটা ভালো সেই মানুষটার হয়তো সাময়িক বিপদ হয় তবে প্রকৃতপক্ষে সেই মানুষটা ভালোই থাকে এবং মনটাকে পবিত্র রাখাটা সবচেয়ে বেশি জরুরি তাহলেই আমাদের মানুষে মানুষে বিভেদ এবং আমাদের মধ্যে যেই ঝামেলাগুলো হয় সেগুলো আসলে সমাধান হয়ে যেত যাই হোক কিছু কমেন্ট করতে চাই এবং যারা শেয়ার করছেন আমাদের এই পোস্ট তারা আমাদের খুব কাছের এবং আজকে যেহেতু আমরা ফেসবুকে লাইভ রয়েছি আর অনেক বেশি মানুষ আমাদের সাথে যুক্ত আছেন সাইফুল ইসলাম জুয়েল রয়েছেন এমডি মাহফুজুর রহমান তিনি রয়েছেন সঙ্গে কাজল আছেন সেই সঙ্গে ফারজানা আক্তার নীল বাবু রয়েছেন আরো অনেক অনেক বন্ধু দেখতে পাচ্ছি তার নাম হচ্ছে অনিশা ফ্রি নীলা তিনি আমাদের সাথে রয়েছেন যুক্ত অসীম ঘোষ আছেন সেই সঙ্গে আছেন এস কে সাত্তার শিকদার তিনি শেয়ার করেছেন মেহেদি আসান নিলয় শেয়ার করছেন টি এফ এস রেডিও আছে একটি সেটি শেয়ার করছেন এক সাদ ইমরান আছেন সঙ্গে সেই সঙ্গে সামি দেখতে পাচ্ছি এমনি মাঝারুল ইসলাম আরও অনেক অনেক বন্ধু রয়েছেন সঙ্গে যারা ঘটনা লিখে পাঠাচ্ছেন তাদের জন্য বলতে চাই ঘটনা লিখে পাঠাতে গেলে পুরো ঘটনা একসঙ্গে লিখে পাঠাবেন যাতে করে আমি সবটুকু ঘটনা একসাথে পড়ে শোনাতে পারি এবং মানুষ যাতে আসলে কনফিউজ না হয় যে এর পরে আর কি ছিল বা আপনি আসলে কি বলতে চেয়েছিলেন পুরোটা একসাথে না বললে আসলে সেটা সম্ভব হয় না অনেকেই লিখেছেন বিশেষ করে বেশ কয়েকজন কমেন্ট করেছেন সর্দার জামান বলছেন চিত্রার ঘটনা আসলে বিশ্বাসযোগ্য কারণ যার সাথে ঘটে সেই ঘটনার সাক্ষী সে নিজেই অনুভূতিটা শুধু তারই নিশ্চয়ই সেটা আসলে আমরাও বলেছি আছেন এমডি ওবায়দুল্লাহ রহমান তিনি বলছেন আমি তাবি যে নিয়মিত লিসনার শুনছি ভালো লাগছে আই লাভ দিস এপিসোড আবদুল্লাহ সাকিব সেই সাথে আছেন অসমাপ্ত জীবন আই লাভ তাবিজ টঙ্গি থেকে শুনছেন একজন সজীব আহমেদ আছেন সেই সাথে রয়েছেন কায়েস সোহেল মাহমুদ শান্ত আরো অনেকে টেক্সট করেছেন স্নিগ্ধ আছেন সাভার থেকে অনেক ভয় লাগছে জুয়েল আছেন নাসিরনগর বি বাড়িয়া থেকে বলছেন জাহান অরণ্য ভাই আপনার প্রোগ্রামটা অন্য জিন ভূতের প্রোগ্রাম থেকে সেরা তাই আপনার শোটা রাজ্যকে শুনি অভিনন্দন আপনাকে সঙ্গে থাকবেন মহিম আছেন হাতির ঝিল থেকে সেই সাথে সাজ্জাদ আছেন উত্তরা থেকে তুমি আমার কি ফোন ধরো না কেন আচ্ছা হ্যাঁ ফোন করুন আমি ফোন রিসিভ করছি এক এক করে আসলে কখন কারটা রিসিভ হয় সেটা বলা মুশকিল যাই হোক নেক্সট কলে যাব তবে আসলে এই ঘন্টা আমাদের হাতে খুব একটা সময় নেই এই ঘন্টা থেকে বিদায় নিতে হবে তার পরের ঘন্টায় আবার ফিরে আসবো এসে আপনার জীবনের ঘটনাগুলো শুনবো পাশাপাশি আজকে আমাদের অতিথি রয়েছে চিত্রা তার একটি মাত্র ঘটনা শুনেছে এবং এরকম আরো বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে এবং 
চিত্রার ভাষ্য মতে বা আমরা যেটুকু আসলে জেনেছি হয়তো এতটুকু আমিও জানতাম না বা আমাদের অফিসার অনেকেই জানতেন না চিত্রার হয়তো হয়তো না আসলে কিছু অদ্ভুত ক্ষমতাও আছে অনেক মানুষের হতে থাকে আবার মানুষ সেটা জানেও না অনেক সময় এরকম অনেক মানুষ আছেন যে আমার স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক যে বিষয়গুলো আছে তার অনেক কিছু আমরা আসলে জানি না তো চিত্রার কাছ থেকে সেই ঘটনাগুলো সম্পর্কে জানব এবং আপনার মতামত প্রত্যাশা করব আপনার ঘটনার প্রত্যাশা করব আপনি লিখে পাঠাবেন সেই ঘটনাগুলো তো এই ঘন্টা থেকে বিদায় নেওয়ার আগে যারা এই অনুষ্ঠানে সরাসরি উপস্থিত হতে চান তাদের জন্য বলতে চাই আপনি যদি এই অনুষ্ঠানে বা স্টুডিওতে সরাসরি উপস্থিত থেকে আপনার জীবনে ঘটনা শেয়ার করতে চান তাহলে আপনার আগ্রহের কথা লিখে জানান আমাদের ফেসবুকে ইনবক্সে লিখে পাঠাবেন সাথে করে আপনার সেল নাম্বারটা লিখে দেবেন তাতে করে আমাদের টিম আপনার সাথে যোগাযোগ করে নেবে এবং আপনাকে আমরা আমাদের স্টুডিও ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ ক্যাপিটাল এফ এম জয়েন করে আপনার জীবনে সেই ঘটনাগুলো শেয়ার করবেন যে ঘটনাগুলো আপনি অনেক দিন ধরে জমিয়ে রেখেছিলেন আপনি কাউকে বলতে চেয়েছিলেন প্রিয় বন্ধু আত্মীয় কারণ কিছু কথা থাকে যেগুলো নিজের মধ্যে চাইলেই গোপন করে রাখা যায় না ফেসবুকের পাশাপাশি চাইলে আপনারা কল করতে পারেন জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন এই নাম্বারে এছাড়া টেক্সট করতে চাইলে সি এফ এম স্পেস আপনার নাম সঙ্গে লোকেশন লিখে আপনার সেই কমেন্ট পাঠিয়ে দেবেন টু এই নাম্বারে এবং আজকে আমাদের সাথে আমাদের অতিথি রয়েছেন আমরা তার কাছ থেকে তার ঘটনা শুনব তার নিজের ঘটনা তার নিজের আত্মীয় স্বজন বা পরিচিত বন্ধু আত্মীয় স্বজনের ঘটনা শুনব এবং ফেসবুকে আপনি আজকের এই তাবিজ সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং সেখানে শুনতে পাচ্ছেন কিনা সেটাও একটু লিখে জানাবেন আর আমাদেরকে টেক্সট করতে চাইলে যে নিয়ম সেটা তো আপনাকে বলেই দিয়েছি শুরুতে আমাদের অতিথির কাছে একটু চাই যেহেতু আজকে আমরা ফেসবুকে লাইভ রয়েছি সুতরাং আমি চাইব ফেসবুকে এই লাইভটি বেশি বেশি করে শেয়ার করে দেবেন যাতে করে অনেক বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছে যায় এবং সবাই মিলে একসঙ্গে উপভোগ করতে পারেন আমাদের আজকের এই শনিবারের বিশেষ আয়োজন যারা দেখছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সাথে রয়েছেন আমাদের আজকের অতিথি আমরা একটু তার কাছে যাই আপনার পরিচয়টা দিয়ে যদি আমরা একটু শুরু করি ধন্যবাদ আপনাকে আর পরিচয় দেওয়ার আগে আমি একটু কিছু কথা বলতে চাই অবশ্যই আমাকে পরিচয় দিতে হবে তবে আমি কখনো ভাবেনি আমি এই কথাগুলো রেডিওর মাধ্যমে সবাইকে জানাবো এটা সবগুলো স্টোরি আমারই হবে আমার সাথে ঘটে যাওয়া কিছু সত্য কাহিনী যেটা আমি সবাইকে জানাতে চাই বা আমি যখন প্রপোজালটা পেয়েছি তখন আমার কাছে মনে হয়েছে হ্যাঁ যেটা আমি কখনো কাউকে আমার ফ্যামিলি লোকজন ছাড়া বাইরের কেউ জানেনি এইসব ঘটনা যদি তাদের সাথেও হয় তারা যেন স্কেয়ার না হয়ে যায় আমি এই জন্য চেয়েছি ঠিক আছে আমি আসি এবং আমি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলি ঘটে যাওয়া ঘটনাগুলো একদম ঠিক আর আমার নাম শাহানাস চিত্রা আমি আমাকে সবাই অন্য আইডেন্টিটিতে চেনে সেটা হচ্ছে আমি একজন সিঙ্গার আই হোপ আপনাদের মাঝে অনেকে আমাকে চিনে থাকবে নিশ্চয়ই অনেকেই চিনেন আমাদের মাঝে আজকে যিনি রয়েছেন তিনি আমাদের সবার প্রিয় একজন মানুষ প্রথমত আমি সেটাই বলি আমাদের খুব কাছের একজন মানুষ যার সাথে আমাদের প্রায় দেখা হয় আমাদের কথা হয় আমাদের জানাশোনারও একটা বোঝাপড়া রয়েছে এবং তারপরের যে পরিচয় তিনি একজন চিত্রশিল্পী মানে সঙ্গীত শিল্পী আসলে মানে চিত্রশিল্পী বলতে যারা ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন অনেকেই আছেন ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন তাদের জন্য বলবো যে পুরো ঘটনাটা একসঙ্গে লিখে পাঠাবেন তাতে আমি আপনার সেই পাঠানো ঘটনাটা সবার মাঝে শেয়ার করতে পারবো বেশ কিছু ঘটনা রয়েছে তবে যেহেতু আজকে আমাদের অতিথি রয়েছেন এবং আমরা আজকে ফেসবুকে লাইভ রয়েছি সেই জন্য যারা চিত্রের ভক্ত রয়েছেন অনেকে আছেন চিত্রাকে মানে সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে অনেক পছন্দ করেন তার জীবনের এমন কিছু ঘটনা আজকে আমরা শুনবো সেগুলোর জন্য আমরা অপেক্ষায় আছি সুতরাং আমাদের শ্রোতাদেরকে বেশি অপেক্ষা না করিয়ে সরাসরি চিত্রার কাছে আসতে চাই চিত্রার জীবনের প্রথম ঘটনাটা শুনতে চাই যেটা আজকে আমাদের সাথে আপনি শেয়ার করবেন 
প্রথম ঘটনাটা আমি শেষে বলতে চাই আসলে আমি লাস্ট ঘটে যাওয়া ঘটনাটা বলতে চাই প্রথম যেটা বেশি বইয়ার ছিল আর কি মানে যেটা একদম আমার বডির উপর দিয়ে গেছে তো একদম আমার ফিজিক্স এর উপর দিয়ে গেছে আমি সেটা দিয়ে স্টার্ট করতে চাই আমি আজ থেকে পাঁচ বছর আগে ঢাকায় আসি আমার হোম ডিস্ট্রিক পগুড়াতে তো প্রত্যেকটা মানুষের লাইফে স্ট্রাগেল একটা পিরিয়ড থাকে আলহামদুলিল্লাহ আমি এখন অনেক ভালো আছি কিন্তু আমার আজ থেকে ফ্ল্যাশব্যাকের ফাইভ ইয়ার্স ইট ওয়াজ নট গুড অ্যান্ড তার তার আগের সাত বছরও অনেক বাজে একটা সিচুয়েশন ছিল যেটা থেকে ওভারকাম করার জন্য আমার ঢাকায় আসা আমার বাবা রিটায়ার করে তো আমার ফ্যামিলিতে কোনো ভাই নেই আমি বড় মেয়ে হিসেবে তখন চিন্তা করি যে যেহেতু বাবা রিটায়ার করেছে তো আমার কিছু একটা করা উচিত তখন রেসপন্সিবিলিটি একটা বিষয় আছে এবং আমি ওই সময় স্টুডেন্ট ছিলাম বাট আমি নিজেকে কখনো অ্যাজ এ লেডি অ্যান্ড অ্যাজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে কখনো কনসিডার করি নেই আমার কাছে মনে হয়েছে হ্যাঁ আমাকে আল্লাহ হাত পা দিয়েছে আমার আমি পরিশ্রম করতে পারবো সো আই ক্যান আর্ন পরিশ্রম করলে আমি যে কোনো কিছু থেকে আর্ন করতে পারবো তো এরকম একটা অ্যাম্বিশন নিয়ে আমি ঢাকায় আসি ঢাকায় আমি জবের জন্য ট্রাই করি আমার জব হয়েও যায় সেটা হচ্ছে হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে পার্ট টাইম জব তখন স্টুডেন্ট হিসাবে পার্ট টাইম জবটা ওইটা খুব কনভিনিয়েন্ট ছিল কারণ ফুল টাইম হয়তো পারতাম না কারণ ক্লাস থাকতো প্লাস তখন আমি অনার্সে পড়ি অনার্স সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি তো তখন আমি পার্ট টাইম জবে হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে ঢুকেছি যেখানে আমার একটা টাইম ফ্রেম থাকতো তো ঢাকায় এসে আমি প্রথমে নিকেতন সরি নিকুঞ্জতে আমি একটা হোস্টেলে উঠি হোস্টেল লাইফ ওটাই আমার প্রথম আমি কখনো মানে বাবা মাকে ছেড়ে এভাবে আসি নাই থাকি নাই এবং হোস্টেল লাইফে একদম ডিরেক্ট হোস্টেলে কারণ আসলে রিলেটিভরা ছিল বাট যা হয় আর কি একটা রিজার্ভেশনের মধ্যে চলে যেতে হয় তো আমি ভাবলাম যে না দরকার নেই কারণ একটা রিলেশন নষ্ট হয়ে যায় অনেক ভালো রিলেশন একসাথে থাকতে গেলে পাতিলে পাতিলে ঠোকাঠুকি লাগে তো আমি জাস্ট এরকম চাইনি যে আমার কারোর সাথে রিলেশনটা খারাপ হোক তো আমি সেলফ ডিপেন্ডেবল হিসেবে আমি একটা হোস্টেলে উঠি জবের জন্য ট্রাই করি আমার জব হয়েও যায় ওয়ান মান্থের মধ্যে সো লাকি আমার ক্যারিয়ার লাইফটা বরাবরই আল্লাহ রহমে ভালো গেছে আদার্স যেটাই হোক বাট ক্যারিয়ার লাইফটা আমার খুব ভালো গেছে এই যাবত পর্যন্ত তো তখন আমি একটা পার্ট টাইম জব আট হাজার টাকা দিয়ে স্টার্টিং মানে আমার জব ক্যারিয়ারের প্রথম আমার প্রথম চাকরি স্যালারি আট হাজার টাকা বেতন তখন আমি আসলে ওইটাতে এন্ট্রি করি ওখানে আমি পাবলিক রিলেশন অফিসার হিসেবে ছিলাম তো আমার নিকেতন থেকে এখানে আমার একটু দূর হয়ে যেত আমার অফিসটা ছিল বাড়িধারাতে শিফটিং ডিউটি ছিল যখন আমার ইভিনিং শিফট পড়তো তখন লেট নাইটে বাসায় যেতে হতো ওই লেট নাইটটা অ্যাভয়েড করার জন্য অনেক চেষ্টা করা হয়েছে বাট শিফট ইজ শিফট শিফটে আসলে দুইটা শিফটেই কাজ করতে হবে কখনো মর্নিং এ কখনো ইভিনিং এ চাকরি তো চাকরি তো ওইটা থেকে তখন আমার নিকেতন নিকুঞ্জ হোস্টেল থেকে আমি অনেক চিন্তা করে চিন্তা ভাবনা করে আমি বসুন্ধরা এরিয়াতে আসি একটা হোস্টেল খুঁজি যদিও সেটা আমার স্যালারির সাথে ম্যাচ করতো না বাট তারপরও আমি কমফোর্ট জোনে থাকার জন্য যেহেতু আমি অ্যাজ এ লেডি আমাকে রাতে ফিরতে হয় এগারোটার সময় আমার ডিউটি শেষ হতো সো রাত এগারোটার পরে আমার নিকেতন মানে নিকুঞ্জ যাওয়ার চাইতে আমার বসুন্ধরা আসাটা অনেক ইজি ছিল হ্যাঁ তো আমি যেহেতু আমার সেফটি সিকিউরিটির জন্য আমি ওই হোস্টেলটা ছেড়ে আমি বসুন্ধরায় শিফট করি বসুন্ধরা একটা হোস্টেলে খুব ছোট একটা রুমে যেখানে মানে জাস্ট ফার্নিচারের পরে দুইটা পা রাখা ছাড়া আর তেমন কোনো স্পেস ছিল না ওই রকম খুব ছোটখাটো একটা রুমে আমি খুব অল্প টাকায় আমি উঠে যেতে পারি যদিও সেটাও আমার জন্য বেশি ছিল তখন তো ওইখানে ওঠার পরেই যেটা হয়েছে একদিন দুই দিন পরে আমাকে হোস্টেলের মেয়েরা বলছিল যে 
দেয়ার ইজ সামথিং রং তুমি কি টের পাও তা আমি বলেছি যে আমি এখনো কিছু টের পাওয়া শুরু করিনি এক দু দিন পরেই আমাকে এই হোস্টেলের মেয়েরা বলা বলি করত যে এই হোস্টেলটা ভালো না এখানে অনেক কিছু দেখা যায় তো আমি বলতাম কি দেখা যায় কি এমন দেখা যায় তো ভোরবেলা আমি নামাজ পড়তে উঠতাম আমি নামাজ পড়ার চেষ্টা করি মাঝে মাঝে গ্যাপ হয়ে যায় বাট তখন আমি কন্টিনিউ করতাম তো নামাজ পড়তে উঠেছি তখন আমার একটা শ্যাডোর মতো গেছে আমি অজু করছিলাম এক রুম আমার মনে হচ্ছিল যে আমার দরজাটা খোলা ছিল আমার দরজার এপাশ থেকে ওপাশে একটা শ্যাডো চলে গেল তো আমি বের হয়ে দেখলাম যে আমি ভাবলাম কোনো মেয়ে উঠেছে কিনা আমি বের হয়ে দেখি যে না কিচ্ছু নাই কোনো মেয়ে হোস্টেলে উঠে নাই ওই সময়টা তো আমার মনে আছে ওটাও শীতের রাত ছিল পরে আমি নামাজ পড়ে শুয়েছি তারপরে একটা মেয়ে বলল যে এই হোস্টেলটাতে কিছু একটা প্রবলেম আছে কেন বলে কি যে দেখো সন্ধ্যার সময় খুব কুমোট হয়ে যায় কেমন জানি তো বেশ কয়েকজন না বলা বলি করছিল জানেন মানে বলা বলি থেকে হয় কি আমি ওই জিনিসটা নিয়ে একটু কনসার্ন হয়ে গেলাম আসলে কি তাই এরকম কিছু কি এখানে আছে তো আমি জিজ্ঞেস করলাম যে এখানে কি কোনো কেউ কখনো সুইসাইড করেছে কিনা বা এটা হয়েছে কিনা আর ওইটা হচ্ছে হয়েছে কিনা তো বলছে যে এখানে অনেক আগে একটা মেয়ে সুইসাইড করেছিল जब थे खुब टायर घुमा जेतम तो एक दिन पास रूम मेटा कि तुम एक आसो तो रूमे তো আমি গেলাম যাওয়ার পরে বসে যে আমি একটু আগে আমার বেডে চিরনি রেখে আমি ওয়াশরুমে গেছি ওয়াশরুমে যে কাপড় ধুয়েছি দেন আমি এসে গোসল করেছি এবং এসে আমি চিরনিটা খুঁজছি চিরনিটা আমি পাচ্ছি না তুমি দেখো তো তুমি চিরনিটা দেখতে পাও কি না কোথাও রুমে অন্য কেউ ছিল রুমে অন্য কেউ ছিল না মেয়েটা একা ছিল তো আমি তখন পুরো রুম ও আর আমি মিলে খুঁজেছি কোথাও আসলে ওই চিরনিটা দেখতে পাইনি আমিও পাইনি সেও পাইনি তো তখন সে আসলে কনফার্ম হয়ে গেল যে এখানে মনে হয় চিরনিটা সে রাখেইনি অন্য কোথাও সে ভুলে চলে হ্যাঁ এটা হওয়ার পরে সে আবার ওয়াশরুমে গেছে সামহাও এবং আমি আমার রুমে চলে আসছি আমার রুমে যখন চলে এসছি রুম থেকে আমি সে আবার চিৎকার করে উঠছে চিৎকার করে উঠে আমাকে বলছে চিৎকার চিৎকার তুমি একটু আমার রুমে আবার আসো আমি আবার রুমে যে দেখি কি ঠিক ওই বেডশিটের উপরে ওই চিরনিটা আবার ওখানে যেটা আমরা একটু আগে যে পুরো বেড না পুরো রুম খুঁজে দেখেছি চিরনিটা ওখানে নেই জাস্ট ও ওয়াশরুমে গেল আমি আমার রুমে আসলাম সে ওয়াশরুম থেকে আবার বেডরুমে গিয়েছে এবং সেই মানে চিরনিটা কমটা সে আবার পেয়েছে এবং সে জাস্ট বললো আমরা দুজনে না দেখলাম যে চিরনিটা নাই এবং আমি খুঁজে পাচ্ছিলাম না জন্য আমি তোমাকে ডেকে আনলাম যে আমি কি ঠিক আছি না আমি রাইট আর রং আমরা ওই দিন দুজনে অনেক ভয় পেয়ে গেছি এবং জাস্ট মানে এত ভয় পেয়ে গেছি পরে সে তার রুমে একা থাকতো আমি আমার রুমে একা থাকতাম তবে ও বললো যে আমার খুব ভয় লাগছে তুমি আজকে আমার সাথে থাকো তো আমি বলছি আচ্ছা ঠিক আছে আমি তোমার সাথেই থাকবো আমি তার রুমে চলে গেলাম এটা আমার হোস্টেলে থাকার মানে তৃতীয় দিন সেকেন্ড ডেতে ও আমাকে এসব বলেছে সেকেন্ড ডেতে এসব দেখেছি তৃতীয় দিন আমি সকালবেলা আমার তখন ছিল মর্নিং শিফট শীতের সকাল আমি সকালে না ঘুম থেকে উঠে আমার সাতটায় শিফটে দাঁড়াতে হতো দ্যাট মিন্স সাড়ে ছয়টায় আমার স্টেশনে পৌঁছাতে হতো গ্রুম গ্রুমিং নিয়ে আমার রিসিপশনে দাঁড়াতে হতো একদম সাতটায় দ্যাট মিন্স আমার আরো অনেক সকালে আমি ফজরে নামাজ পরে আমি জাস্ট আমি মিরর দেখি নাই আমি মিরর তো তখনও দেখি নাই আচ্ছা মানে একদম ট্রু ফ্যাক্ট এটাই হয়েছে আমার কাছে ছবি পর্যন্ত আছে আমি ছবি তুলে রেখেছি ওই দিনের আমার কাছে কোন মিরর ছিল আমি দেখি না আমি খেয়াল করিনি তাড়াহুড়া করে অজু করে নামাজ পড়ে একটু ভোর হওয়াতে আমি রওনা দিয়েছি আমি সাড়ে ছটার মধ্যে যখন অফিসে গেছি এবং আমি আমার গ্রুমিংটা করছিলাম হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে যেটা হয় যে ড্রেস আপ 
ওদের একটা ড্রেস কোড থাকে ওয়েস্টার্ন ড্রেস কোড থাকে অ্যান্ড এয়ার হোস্টের মতো চুল বেঁধে রাখতে হয় তো তখন আমি আমি আমার মেকআপটা ওখানে যে নিতাম আমি ওইখানে যে মেকআপটা নিতে যে মিরর দিকে তাকাই আমি ভয় পেয়ে গেছি মানে ভয়টা এমন ছিল আমি তো আমার রুমে আমার চেহারাটা দেখি নেই আমি দেখি যে আমার পুরা নাকে মানে কপাল থেকে নাক পর্যন্ত একটা স্ক্রেচ এবং এত স্ট্রেট একটা স্কেচ আমি খুব ভয় পেয়েছি কারণ এটা কখনো আমার হাত দ্বারা সম্ভব না একটা নখের আচর একটা নখের আচর ঠিক আমার কপাল থেকে নাক বরাবর একদম স্ট্রেট ইটস ট্রু আমি ওটা দেখেই ভয় পেয়েছি বিকজ এটা কোনো মানুষের দ্বারা করা সম্ভব না কারণ আমি যদি ঘুমেও আমার হাত হাত দেই এটা হয় এদিকে যাবে অথবা এদিকে যাবে বা এতটা স্ট্রেট হবে না এটা মনে হচ্ছে স্কেল দিয়ে সোজা ভাবে স্ক্র্যাচ করে ফেলছে এবং আমার এই জায়গাটা কেটে গেছে নাকে উপরে হ্যাঁ আমি আমার অফিসের কলিকদের সবাইকে দেখেছি সবাই বলছে হ্যাঁ তোমার এটা কিভাবে হলো এবং এত স্ট্রেট ভাবে কিভাবে কেটে গেল নাক তো নর্মালি এই জায়গাটা খুব মানে সেন্সিটিভ অ্যান্ড চিকন এই জায়গাটা তো নাকের উপরে এত লম্বা একদম নাক বরাবর লম্বা একটা দাগ এটা মানে আমার ফেসবুক লাইভে অ্যালাউ যদি হতো আমি হয়তো আমার ফোন থেকে ছবিটা দেখাতাম আমি ছবিটাও তুলে রেখেছি আমি খুবই স্কেয়ার মানে আমি এত ভয় পেয়েছি কারণ এটা কখনো আমার সাথে ঘটে নাই আমার আমি যেটা বললাম যে আমার ফিজিক্স এর উপর দিয়ে গেছে তো আমি মানে আমি সারটা দিন অফিস করতে পারি নাই এবং আমি সেই রাতে আমি অফিসে অফিস থেকে বাসায় যাই নাই বাসায় যাই নাই কারণ আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে আজকে রাতে আমি যদি আবার যদি কোন একটা স্ক্রেচ হয় বা আমাকে মেরেই ফেলে কিনা আমি জানি না যেহেতু একটা স্ক্রেচ স্টার্ট হয়েছে তো আমি কালকে রাতে চিরনিটা পাই নাই ভয় পেয়েছি আবার আমি ওই রুমেই থাকছি যে মেটার রুমে এটা হয়েছে ওই রুমেই আমি থাকছি যদি আমি আমার রুমে থাকতাম হয়তো এরকম কিছু হতো না ওই রুমেই থেকেছি এবং ওই রুমেই আমার স্ক্রেচটা পাওয়া গেছে আমি হোস্টেলে যাই নাই আমি আর ব্যাক করি না আমি আমার একটা রিলেটিভের বাসায় থেকেছি আম্মুকে ঘটনাটা বললাম আম্মু বললো তুমি কয়েকদিন বাসার বাইরে থাকো আর যদি হোস্টেলে থাকো তাহলে একটু দোয়া দরুদ পরে থেকো তা আমি দুই তিন দিন মানে ওইভাবেই মানে আমার রিলেটিভের বাসা থেকে অফিস করছিলাম এবং আমার ভয়টা পুরোপুরি না কাটা পর্যন্ত বাট কতদিন এভাবে থাকা যায় আমাকে তো আলটিমেটলি আসতে হবে কাজও করতে হবে আমি আমি ড্রেস আপ নিয়ে যাই নেই একই ড্রেস পরে তো আপনি এভাবে কাজ করতে পারবো না আবার আমার ভয়টাও কাটছে না তো তারপরে আম্মু আমার মানে গ্রামের বাড়ির হুজুরের কাছ থেকে কিছু দোয়া দরুদ বললো যে এটা এটা পড়ে তুমি শুবা তো আমি ওইটা পড়ে শুয়েছি হোস্টেলে এসে তো দুই তিন দিন আমার কোনো সমস্যা হয় নাই দুই তিন দিন আমার কোনো সমস্যা হয় নাই তারপর আমি খুব স্কেয়ার ছিলাম আমি রাতে এমন ছিল যে আমি আর লাইট অফ করতাম না ভয় ভয়ে আমি রাতে লাইট অফ করতাম না বেশ কিছুদিন আর কোনো সমস্যা ওখানে হয় নাই তারপরে যেটা হয়েছে আমি আর একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার পেটে তিনটা আচরের দাগ মানে এই আচরটা এরকম ছিল যে নর্মালি আমি যদি আমার হাত দিয়ে আচরটা করি আচরটা হবে নিচ থেকে উপরে বাট ওইটা ছিল উপর থেকে নিচে তো আমি তো আমার হাত বাঁকা করে উপর থেকে নিচে দিব না আমি নর্মালি যদি আমার বডিটা স্ক্র্যাচ করি চুলকাই আমি কি করব নিচ থেকে উপরে উপর দিকে হ্যাঁ নর্মালি যেটা হয় পেটে হ্যাঁ বাট ওইটা ছিল উপর থেকে নিচের দিকে এটা কখনোই নিজের হাত দ্বারা সম্ভব না আমি ওটাতেও ভয় আরো ভয় পেয়ে গেলাম যে আগে একটা স্ক্রেচ ছিল এখন তিনটা স্ক্রেচ মানে আমি কি করবো আমি এত তাড়াতাড়ি হোস্টেল কোথায় পাবো আমার হোস্টেল যে ছাড়বো আমার এখানে তো অ্যাডভান্স দেয়া আমি এখন টু মান্থ এখানে এভাবে কাটাবো আমি হোস্টেল খোঁজা শুরু করলাম এবং আন্টিকে বলে দিলাম যে আন্টি আমি মনে হয় এই হোস্টেলে কন্টিনিউ করতে পারছি না আমি সবাইকে বলছিলাম এর মধ্যে কিছু সংখ্যক মানুষ এটা বিলিভ করছিল আন্টি সহ আরো কিছু মেয়ে এটা বিলিভ করছিল না ভাবছিল যে আমি মনে হয় কোন একটা বানানো গল্প বলছিলাম আমি এই সব কিছুর ছবি তুলে রেখেছি আমার বাবা মাকে পাঠিয়েছি বা আন্টিকেও দেখিয়েছি আর অনেকে ভেবেছে যে না ইটস এ লেম এক্সকিউজ তুমি এটা মিথ্যা বলছো বা ভুল বলছো তারপরে যেটা হয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে আমি ওটাও বাদ দিলাম আবার শোয়া শুরু করলাম প্রত্যেক দিন দোয়া দরুদ পরে শুচ্ছি 
লাইট অন করে শুচ্ছি ভয় পাচ্ছি বাট তারপরও থাকতে হচ্ছে কিছু করার নেই থার্ড দিনে কি হলো ওইটার আরো কিছুদিন পরে আমি আবার ঘুম থেকে উঠে আমার এমন হয়ে গেছে ঘুম থেকে উঠে আমি পুরো বডি চেক করতাম যে আমার আজকে কোথাও কিছু আমি কিন্তু ঘুমের টের পারি পাচ্ছি না টের পাই না ঘুম থেকে উঠে আমি দেখি কি আমার পায়ে লেগসে এরকম একটা থাবার তাক মানে পাঁচটা আঙ্গুলের একদম একটা মানে থাবা এবার স্ক্র্যাচ না একটা থাবা ওই জায়গাটুকু কালো কালো হয়ে আসছে শেষ নাই এবং আমি ওই মেয়েদেরকে শেয়ার করতেছিলাম ওরাও ভয় পাচ্ছিল ওরা আর ওই ফ্লোরে থাকছিল না একজন অন্য ফ্লোরে চলে গেছে বাট আমার যেটা হয়েছে যে আমি যখন চেঞ্জ করতে চেয়েছি তখন বেসিক্যালি অন্য এটাতে সিট ছিল না এবং আমি অন্য বড় রুমে গেলে হচ্ছিল কি আমার এটা এক্সপেন্সটা বেশি হয়ে যাচ্ছিল আমার আমার আসলে অপশন ছিল না ছোট অন্য ফ্লোরের ছোট রুমগুলো খালি ছিল না আর আমি এটা ছেড়ে যে অন্য রুমে যাব এটার এক্সপেন্সটা বেশি ছিল যেটা আমি তখন ক্যারি করতে পারছিলাম না তো আই হ্যাভ নো অপশনস আমার কোনো অপশন ছিল না আমি আমাকে ওখানেই থাকতে হচ্ছিল দেন আমি আমার বাসায় সবসময় শেয়ার করি তো আম্মু জাস্ট বললো যে তুমি কোনো রকমে একটা মাস পার করে তুমি অন্য জায়গায় উঠে যাও তো তখন আমি অলরেডি হোস্টেল খোঁজা শুরু করেছি আন্টিকে বলেও দেওয়া শেষ এবং লাস্ট যেটা হচ্ছিল যে আমি আমার রুমে কোরআন শরীফ রেখে দিচ্ছিলাম কোরআন শরীফ বেশ কিছুদিন আমি পড়ছিলাম কন্টিনিউ কন্টিনিউ যখন পড়েছি তখন এরকম হয়নি তবে আবার মাঝখানে একটু গ্যাপ হয়েছে হয় না অনেক সময় টায়ার্ড লাগে অফিস থেকে আসলে আর ইচ্ছা করে না তখন হচ্ছিল কি ওই ওই আরেকটা দিন লাস্ট যেটা এরকম হয়েছে যারপরে আমি আর ওয়েট করি নাই আমি জাস্ট রাইট হয়ে আমি আমার হোস্টেলটা লিভ করেছি সেটা হচ্ছে আমি অফিস থেকে আমার সক চারটায় অফিস শেষ আমি এসে ঘুমিয়েছি অনেকক্ষণ ঘুমে চারটা পর্যন্ত পাঁচটা পাঁচটার দিকে বাসায় পৌঁছেছি পাঁচটা থেকে আটটা পর্যন্ত আমি আমি খুব ঘুমিয়েছি আটটাও না সরি দশটা পর্যন্ত দশটা পর্যন্ত ঘুমানোর পরে আমি জেগেছিলাম লাইট অফ ছিল আমি ফেসবুক ঘাটছিলাম আমি ভাত খেলাম আমি ফেসবুক ঘাটছিলাম যে এতক্ষণ ঘুমানোর পরে আমার আসলে ঘুম আসতেছিল না ঘুম আসতেছিল না কারণ মানে আমি অলরেডি চার পাঁচ ঘন্টা ঘুমিয়েছি তো ঘুম আসার তো তখন প্রশ্ন ওঠে না তা আমি ফেসবুক চালাচ্ছিলাম চালাতে চালাতে হঠাৎ করে দেখলাম আমার চোখটা ভারী হয়ে আসছে আমি খুব অবাক হলাম যে আমি এত ঘন্টা ঘুমানোর পরে এখন আবার আমার ঘুম আসছে আমার জাস্ট মনে হচ্ছিল যে আমি ঘুমে শেষ আমি বুঝতে পারলাম না যে আমি এক ঘন্টা আগেই মানে পাঁচ এক ঘন্টা আগেই ঘুম থেকে উঠেছি এক ঘন্টার মাঝে আমার আমার আবার কেন এত ঘুম পাচ্ছে হ্যাঁ আবার কেন এত ঘুম পাচ্ছে তো ঘুমে চোখটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আমি কেন জানি আমি নর্মাল লাইট অফ করি না আমি কেন জানি লাইটটা অফ করলাম আমার হাতটা মনে হচ্ছে লাইটের দিকে যাচ্ছে আমি লাইটটা অফ করলাম লাইটটা অফ করার পরে আমি শুলাম শোয়ার পরে আমার খুব ঘুম আসছে প্রচুর আমি বুঝতে পারতেছি না আমি চাচ্ছি যে আমি জায়গা থাকি কিন্তু আমার চোখে এত ঘুম কিভাবে আসলো আর কেন আসছিল এটাও একটা কোয়েশ্চেন ছিল বাট এটার কোনো অ্যান্সার পাচ্ছি না কেন আমার এত ঘুম আসতেছে ঘুমানোর পরে কিছুক্ষণ পরে আমি বুঝতে পারি যে আমি নড়তে পারতেছি না মানে আমি ঘুমে আছি কিন্তু মনে হচ্ছে আমি জাগা আমার আশেপাশে কি হচ্ছে আমি সব বুঝতে পারতেছি আমার মনে হচ্ছে আমার পাশে কেউ একজন শোয়া আমার পাশে কেউ একজন শুয়ে আছে আমি উপর হয়ে শুয়ে আছি কিন্তু সরি আমি এক সাইড হয়ে শুয়েছিলাম বাট আমি ওই সাইড থেকে এ পাশে ঘুরতে পারছিলাম না আমি এত ড্রাই করতেছি মানে আমার মনে হচ্ছে যে কিছু একটা দিয়ে আমাকে বেঁধে রাখা হয়েছে আমি নড়তে পারছি না এবং ওই আমি খুব চেষ্টা করতেছি যে আমি 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 নর্মাল হবো আমি এই পাশটা ঘুরবো আমি কেন ঘুরতে আমি চেষ্টা করতেছি যে আমি ঘুরবো আমি ঘুরবো আমি ঘুরবো বাট আমার হাত পা এমন ভাবে বাধা বাট বাধার কোনো কিছু ছিল না বাট আমি কেন মনে হচ্ছে বাধা এবং আমি খুব ফিল করতে পারছি না আমার পাশে একজন শুয়ে আছে যে আমাকে ওই পাশে ঘুরতে দিচ্ছে না এবং 
এই অনুভূতিটা এত মানে টাচে ছিল আমার ঠিক কানের এই পাশ দিয়ে এভাবে একটা হাতের আঙ্গুল দিয়ে একটা স্ক্র্যাচ চলে গেল আমার কানের পাশ দিয়ে যখন তারা এভাবে মানে সরি তারা কয়জন ছিল আমি জানি না বাট হয়তো মেবি একজন দুই তিনজন আমি জানি না একটা নোক এইভাবে যে আমার কানের পাশ দিয়ে আমার গলার এপাশে আসছে আমি খুব স্পষ্ট বুঝতে পেরেছি খুব স্পষ্ট তখন আমি দোয়া পড়া শুরু করছি আমি আয়তল কুরসি পড়া শুরু করছি কারণ মানে বিপদে আমি শুনেছি যে এই দোয়াগুলো পড়লে ইয়ে হয় এবং সুরা নাচ পড়েছি আয়তল কুরসি পড়েছি মানে আমার তখন যা যা মনে আসছিল আমি কিন্তু ঘুমের ঘুরে আমি কিন্তু চোখ খুলছি না এবং আমি নড়তেও পাচ্ছি না ট্রাই করতেছি নড়ার আমি খুব ভয় পাচ্ছি যে সে আর কোথায় হাতটা দিবে আমি 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 খুব আমি খুবই ভয় পেয়েছি আমি জানি না যারা আমার দর্শক শ্রোতা তারা আমার কথা শুনে বুঝতে পারছে কিনা আমার এখনো ওই দিনটার কথা মনে হলে আমি এভাবে ভয় পেয়ে থাকি আমি আমি নর্মালি এভাবে কথা বলি না মানে অ্যাজ ইউ নো মি তো যেটা হচ্ছে আমি এতটা ভয় পেয়েছি এতটা ভয় পেয়েছি আমি শুধু দোয়া পড়ছিলাম দোয়া পড়তে 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 একটু পরে আমাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং আমি মুভ করতে পারছি একটু পরে আমি মুভ করতে পারছি মুভ করে আমি এ পাশ থেকে নর্মাল হলাম স্ট্রেট সোজা ভাবে শুলাম শুয়ে তাড়াতাড়ি আমি উঠে লাইট দিছি যে মানে এখন আমি নড়তে পারতেছি এবং আর ওই টাচটা নাই বাট আমি ফিল করতে পারছি না আমার পাশেই শোয়া ছিল এবং হাত দিয়ে আমার কানের পাশ থেকে এভাবে একটা নখের ইয়ে চলে গেছে ওটা আচর ছিল না জাস্ট টাচ ছিল আচর ছিল না নর্মালি একটা ফিলিংস ছিল যেখান থেকে সে হাত দিয়ে আমার ঘাড় পর্যন্ত আসছে মানে আমি আর সারা রাত ঘুমাতে পারিনি এবং আমি বুঝতে পারছিলাম যে কেন আমার তখন ঘুমটা আসছিল এবং কেন লাইট অফ আমি কেন করলাম নর্মালি আমি লাইট অফ করে ঘুমাই না এই প্রবলেম গুলোর পর থেকে সারা রাত আমি একদম জাগা শুধু দোয়া পড়তেছিলাম দোয়া পড়তেছিলাম সকালবেলা উঠে আমি ওই যে বেরোইছে অফিসে মানে এরপর আমি আর বাসায়ও যাইনি আমার ফ্রেন্ডদের দিয়ে আমি সব জিনিস ওখান থেকে বের করছি নিয়ে গেছি কারণ আমার এই ঘটনার পরে মানে যেটা আমার বডির উপর দিয়ে স্ট্রেট আমি গেছে এবং এর আগের গুলো যেটা ছিল আমি ঘুমেছিলাম আমি বুঝতে পারিনি এটাতে আমি পুরো ফিল করার পরে আমার আর এক বিন্দু সাহস নাই আম্মু বসে তুমি রাইট হয়ে ওখান থেকে চলে আসো তা আমি আমার সব জিনিস আমার ফ্রেন্ডদেরকে দিয়ে আমার হোস্টেল থেকে বের করেছি পেমেন্ট গুলা যা ডিউজ ছিল ক্লিয়ার করেছি ক্লিয়ার করে আমি একটা ফ্রেন্ডের বাসে গিয়ে উঠি এবং সেখান থেকে আমি একটা হোস্টেলে পার হই সেই হোস্টেলে আর এরকম প্রবলেম হয়নি উঠে এবং সেখানে যখন তার সাথে এরকম ঘটনা ঘটে অনেকেই হয় কি অনেকেই আমাদের এখানে কমেন্ট করছেন যে এটা হতো এরকম এটা হতো এরকম এটা হতো এরকম এরকম অনেক ধরনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ আপনি হয়তো করতে পারেন কিন্তু সেই ঘটনাটি যখন সেই মানুষটির সাথে ঘটে একমাত্র সেই জানে আসলে প্রকৃত অনুভূতিটা কি এবং চিত্রাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদেরকে শুরুতে এরকম একটি ঘটনা শেয়ার করবার জন্য আমরা চিত্রার কাছে আবারও আসবো বেশ কিছু ঘটনা তার কাছ থেকে শুনবো আজকে আমরা সত্যি অনেক আনন্দিত আমরা আজকে চিত্রাকে পেয়েছি এবং হয় না যে যাকে আমরা খুব ভালো করে জানি ভালো করে চিনি এমন মানুষজন যখন আমাদের সাথে থাকে এবং তাদের জীবনের ঘটনাগুলো শেয়ার করে অনেক সময় না তাকে আসলে একটু অপরিচিত মনে হয় একদম ঠিক সত্যিকার অর্থে আমি আসলে চিনতে পারছিলাম না যে এই চিত্রা আসলে আমাদের সেই চিত্রা হ্যাঁ কারণ আসলে এগুলো কখনো শেয়ার করা হয় নি এবং সবাই যেটা হয়েছে আমাকে নর্মালি অনেক হাসি খুশি এটা দেখেছে এবং আমি জানি এগুলো অনেকে বিলিভ করবে না দ্যাটস এগুলো কখনো বলা হয় নাই আমি যখন শোটার মানে পার্সপেক্টিভটা বুঝেছি যে হ্যাঁ দিস ইজ দা রাইট প্লেস ওয়্যার আই ক্যান সে ওয়্যার আই ক্যান শেয়ার তখন আমি আসলে এটা শেয়ার করেছি আমি আমি দেখছিলাম আপনার ফেসটা যে মানে আপনিও নিজের ইভেন তারপরে আমি বাসায় গিয়ে আমার আমাকে তাবিজ দেয়া হয় হুজুর কাছ থেকে কিছু দোয়া টোয়া পরে সেটা আমার কাছে এখনো আছে এবং এরপরে আমার এরকম প্রবলেম হয়নি ওইটা লাস্ট যেটা ছিল সেটার পরে আর এই প্রবলেমটা হয়নি এবং টিল নাও আমি আমি তাবিজটা খুলি না এখনো সেটা পরে আছে আপনারা তাবিজ শুনছেন আমাদের শনিবারে বিশেষ আয়োজন তাবিজ 
এবং এই অনুষ্ঠানে যারা সরাসরি যুক্ত হতে চান ফোন করতে পারেন জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন তার আগে যারা ঘটনা কিছু পাঠিয়েছেন তাদের কিছু ঘটনা আমি একটু শেয়ার করতে চাই কয়েকজন লিখে পাঠিয়েছেন যারা লিখে পাঠান তারা অপেক্ষা করেন আমি জানি এবং তাদের ঘটনাগুলো একটু পড়ে শোনাতে চাই সৈয়দ কায়েদ নামক একজন উনিশশো তিরানব্বই সালের ঘটনা লিখে পাঠিয়েছেন তিনি জাজিরা শরীরপুর থেকে পৌষের ছুটিতে বেড়াতে গেলাম ওই জায়গাটাতে মানে শরীয়তপুরে দুঃসম্পর্কের এক চাচার শ্বশুর বাড়ি প্রথম দিন রাতে আড়াইটার দিকে আনু বাহিরে বের হলো এবং দরজা খুলে আচ্ছা সেও গেল সাথে দরজা খুলে একটা কালো ছায়া বাঁশি ঝাড় থেকে দ্রুত গতিতে উঠানের চাপকলের পারে আসতে দেখলাম আমি অপলব দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি এবং ভয়ের চেয়ে কৌতূহল কাজ করছিল বেশি দেখলাম কলপার পেরিয়ে বাড়ির পেছনে ছুটে গেছে উল্লেখ্য যে কলপারটি চারদিকে বাঁশের কঞ্চি দিয়ে ঘেরা যদি কোনো মানুষ যেতে চায় তবে পা তুলে যেতে হবে এর কঞ্চি দিয়ে ঘেরা যদি কোনো সেখানে যায় এবং সেই কালো ছায়াটি অনে এসে চলে গেছে এবং এরপর আমার বোধক্ষম হলো এটা কোনো মানুষ না এটা হয়তো অন্য কিছু এবং ঠাস করে দরজা লাগিয়ে দিলাম অন্যদেরকে দেখে পরে ঘটনাটা শেয়ার করলাম জাস্ট রিফ্লেকশন আমি যে ঘটনাগুলো পড়ি খুব বড় হয় বা খুব অসাধারণ হয় এমন কিন্তু বিষয় নয় আপনি যেটা বললেন কিছুক্ষণ আগে আপনি একটা ছায়া দেখেছেন শুধু রাতের বেলা বেরিয়েছেন এবং সেখানে বেরিয়ে আপনি আপনার নিজের পরিচিত জায়গায় এরকম একটা অবস্থা আপনি যখন দেখেছেন এবং সেই ঘটনাটা যখন আপনি এক্সপিরিয়েন্স করেছেন এটার প্রভাব আপনার কাছে অনেক বড় কিছু নিশ্চয়ই এবং আমি বিশ্বাস করি এই ঘটনাগুলো অনেকে হয়তো বিশ্বাস করবেই না বা অনেকে আছেন বিশ্বাস করবে না সেটা একান্তই আপনার নিজস্ব ব্যক্তিগত ব্যাপার তবে যার সাথে ঘটে সেই মানুষটিকে আমি অনেক বেশি শ্রদ্ধা করে রেসপেক্ট করি এবং এটুকু বলি যাতে আপনি সবসময় ভালো থাকেন জিরো টু ডবল ফাইভ জিরো থ্রি ডবল সিক্স ফাইভ নাইন এই নম্বরে যারা কল করছেন তাদের একটা কল নিতে চাই এই মুহূর্তে হ্যালো শুনতে <laughs> আমার বাড়িতে আর কি আমার সাথে ঘটে এই ঘটনাটা রাতে যখন শুয়ে থাকি আমার রুমে তিনটা আড়াইটা আমার হচ্ছে <laughs> 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 আমার মা দাদা তারা গিয়ে পিকআপ হলো যে মুখের মধ্যে পানির মধ্যে সিজন একটা পরে তারপরে আরেক দিন এরকম হলো আমাদের বাড়ি আমার রুমের ভিতরে 
व्यवस्था रूम से पानी जो टाका मेसिन मध्य पड़ते
সে নাকি ওই রাতে স্ট্রোক করেছিল কিন্তু হারণিয়া বলে এত অল্প বয়সে একটা ছেলে কিভাবে স্ট্রোক করে মারা যায় মাত্র বাইশ বছর বয়স ছিল কিন্তু এখনো নাকি হারণ মিয়া নীলার কথা ভাবে তার নাকি রাতে ঘুম হয় না এবং সে ভাবে আমার জন্য একটা ছেলের জীবন এইভাবে শেষ হয়ে গেল আর হারণ মিয়া বলে আমি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন এই ঘটনাটি আমাকে তাড়া করে বেড়াবে আসিফ আল আকাশ ধন্যবাদ আপনাকে এই ঘটনাটি আমাদের সাথে দেখে শেয়ার করবার জন্য এবং আমি এর বাইরে একটা কথা বলতে চাই বিশেষ করে যারা এই ধরনের চ্যালেঞ্জিং কাজ যারা করেন রাতে অনেকেই আছেন যারা নাইট গার্ডে চাকরি করেন বা বিভিন্ন বাহিনীতে কাজ করেন আমি অনেকের ফোন পাই আমার অনেক বন্ধু রয়েছেন ভাই বন্ধু আপনাদের প্রতি আসলে আমার অনেকখানি রেসপেক্ট কারণ হচ্ছে আমরা যারা শান্তিতে ঘুমাই আমাদের সেই ঘুমের পেছনে আপনাদের অক্লান্ত পরিশ্রম কিন্তু রয়েছে এবং অনেকেই আছেন জীবনের তাগিদে জীবিকার তাগিদে তাদেরকে দিনের পাশাপাশি রাতেও কাজ করতে হয় সেই সব মানুষজনদের সবার সুস্থতা এবং সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি আর যারা থাকবে যে এই মুহূর্তে সঙ্গে আছেন তাদের সবাইকে অভিনন্দন জানাই এভাবেই সঙ্গে থাকুন এই মুহূর্তে ছোট্ট একটা কমার্শিয়াল ব্রেক নেব এবং ব্রেক থেকে